buenas, ¿qué tal? Bienvenidos este domingo por la tarde, como viene siendo de costumbre, en esta reunión entre amigos en el canal de Twitch, en este canal que ya sabéis que tengo por aquí, que te utilizo de vez en cuando para hacer estos programas, eh, a menos, acercando la vida de los profesionales y de la gente que nos rodea dentro del mundo de la música electrónica. Gracias a todos por asistir y ser puntuales a la cita. Ya sabéis que este programa se queda grabado, luego lo subo a YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Es un programa que no tiene nombre. Ya sabéis que esto lo hago porque me sale del corazón. ¿eh? Y esto lo disfruto como vosotros, os lo aseguro y os lo confirmo de verdad que es así. ¿eh? Lo vivo, vamos, todas, todas. Un saludo a DJ Charlie. Un saludo, gracias por estar ahí. Un saludo también a José Cardoso. Gracias por formar parte de la familia. Muchísimas gracias a Jordi. Felicidades a todos los Jordis, ¿eh? ahora que os veo por aquí. Eh, máquina Forever. Y además que es tu primera intervención aquí. O sea que bienvenido, yo me imagino que será, y estoy completamente seguro, de que asistes a primera vez a este canal por ver a la persona que va, va a estar hablando conmigo esta tarde. Segurísimo que sí. Y te lo agradezco. Albert, Albert Gil, cómo no, fiel. De, los de, de estos de pura cepa. Gracias por estar ahí, por, por verme, por estar acompañándome y acompañándonos en estos domingos. Chipri DJ, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Eh, hoy vamos a tener una charla que luego os daré paso con una persona maravillosa que es todo corazón. Ya la vais a ver, vais a poder disfrutar de sus anécdotas, de su vida, de cómo ve la música, de cómo la siente, de cómo la vive. De... Bueno, bueno, bueno. Esto va a ser una lección de vida, os lo aseguro. Igual nos saca alguna lagrimilla y, y, la, y nos va a poner la piel de gallina. Segurísimo, segurísimo que sí. Eh, como he dicho antes, felicidades a todos los Jordis, a todos los Jorges. Hoy es un día muy importante. Es un día que nos reúne a mucha gente. Además, es un día internacional del libro. ¿eh? Espero que os hayan regalado un libro, una rosa. A todos, a todas los que estáis viendo ahora mismo el programa de hoy. Uh, ¿Qué cosas podemos decir de esta semana? ¿Qué ha pasado? Pues yo he tenido una semana que no sé yo cómo la voy sacando adelante. Porque son tantas cosas y tantas historias en las que yo me voy metiendo. Os tengo que decir una cosa que eh, ya me imagino que visteis eh, algunos que pudisteis formar parte, que yo creo que hay aquí alguno, de la charla que tuve con Paco Pil en su canal de eh, La Familia Pil. Fue un canal que tiene él en Facebook, en un grupo, en eh, donde le ha cambiado el nombre y ya no le llama La Familia Pil, le llama Fiesteros Unidos. Entonces, eh, os pongo un poco en antecedentes. Eh, Paco Pil y yo hemos vuelto a, a unirnos para hacer una producción musical que saldrá a la venta a mediados del de mes que viene, que ya está a la, a la vuelta de la esquina. Esta producción, que, que estuvo apartada, no sé ni cómo no se nos ocurrió sacarla, es una producción que hicimos en el año 2000, finales de los 90, principios del 2000, en donde se metió en una cápsula del tiempo prácticamente y cuando empecé el otro día a buscar música en... En, en todos los discos duros que tengo, porque tengo muchos discos duros de ordenadores que ya los tengo jubilados y entre una cosa y otra, pues empecé a rescatar muchísimas producciones que mi objetivo es recapitular todos los trabajos que he hecho, eh, intentar en algunos casos digitalizarlos, ripearlos, porque hay caras B, cosas eh, eh, muy inéditas de muchos temas míos que salieron, que no los tengo en formato digital y quiero hacer como una especie de caja eh, virtual en donde agrupe todas mis producciones, más de mil producciones que me gustaría poder compartir con todos vosotros. Y entre una de esas salió una canción que hice con Paco Pil en el año 2000, 1999, 2000 aproximadamente, en donde eh, sale Paco Pil al principio en un discurso, un discurso, un meeting, un discurso político, o sea, sin decir nada a ser un, par un partido, pero sí que decía Ciudadanos, tal, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 bla. Y esto que quedó como que dice, bueno, pues si estamos en un año crucial ahora mismo para poder sacarlo. ¿Y qué ha pasado? Que nos hemos liado y he hecho una nueva, re, una, una nueva remasterización de eso. He vuelto a hacer un rework de esa obra y la vamos a lanzar. La cuestión es que vamos a, hemos creado un movimiento que se llama fiesterosunidos.es. Fiesterosunidos.es. Y vamos a crear un movimiento del derecho universal al disfrute y al entretenimiento, a la fiesta, a la palabra más universal que tenemos los españoles, que es fiesta. Pones, dices la palabra fiesta en cualquier parte del mundo y la entienden. ¿eh? 
Y, y lo que vamos a hacer es liarnos a la aventura y depende de todos vosotros eh, la repercusión que pueda llegar a tener este movimiento que vamos a crear. ¿Quién sabe? Eh, al principio, esta canción y este movimiento sirve para votar con B, pero quién sabe, igual la B se convierte en una V. Ya veremos. <risa> Son cosas que, por eso digo, que hemos estado liados y a mí me falta poquito para liarme en cualquier cosa. Por lo tanto, imaginaros hasta qué punto eh, eh, hacemos cosas, ¿no? Yo voy a empezar ya a solicitar para que se active audio. Todavía no la voy a dar paso eh, a la persona que va a estar con nosotros. Ya sabéis, eh, muchos que me seguís, quién va a estar con nosotros. Yo os voy a poner un poquito en contexto de la persona que va a hablar con nosotros hoy en este programa sin nombre. No sé el número que llevamos de programa, eh, pero ya os aseguro que, que la persona que va a estar con nosotros, ella es Vanessa Sinok, ahora le daré paso, es eh, en todos los años que llevo yo de trayectoria profesional, que ya son muchos, no hace falta decir cuántos, pero ya son muchos, he visto gente que vive la música, gente que siente la música, gente que ama la música, gente que, es, que se siente fan y apoya y sigue a los disjockeys, pero os puedo asegurar una cosa. El ejemplo y la vivencia y la trayectoria de seguir a los DJs y de, y, de, y de esa manera de sentir la música no la he visto en nadie. No la he visto en nadie. Lo he visto solamente y lo he podido comprobar por parte de Vanessa Sino. La gran lección de vida que nos da a todos cada vez que viene, cada vez que nos sigue a todos los sitios donde vamos a pinchar, en cualquier fiesta, ahí está dándolo todo y apoyándonos. Y qué mejor de poder rendirle un homenaje, que yo sé que no es el primero, que, es, que, que no se le, ha, que se le ha rendido a Vanessa, de poderle hacer una entrevista para conocerla un poco y poder saber qué es de su vida, de dónde le viene la pasión por la música y, y desde aquí humildemente rendirle con mi más cariño y respeto eh, este homenaje a, a Vanessa Sinov. Le voy a dar paso. Muy buenas, Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Eh, muy bien. ¿Estás bien? Sí. Sí, sí, muy Fan, bien. Qué fantástica, me encanta tu sonrisa. <risa> contagias, ¿eh? Sí, contagias. Me alegro. Sí, sí, contagias. <risa> contagias. ¿Tienes una, tienes, una, tienes una expresión a la hora de, de reírte, de acercarte a las personas, que es, no sé si es el aura que puedes llegar a desprender o, o la manera que tienes de expresar, pero lo, eh, dan ganas de achucharte. Dan ganas de, de abrazarte y de, y, de, y de reírnos juntos y pasar un buen, un buen rato, de verdad que sí. Eso es lo que desprendes, ¿eh? Me lo hacen. Hay que sí, ¿no? Eh, sí, sí. Y ayer de, hecho, ayer, de hecho, estuvimos en el M7 sí. y agradezco a, todos los, a toda la familia de M7 que, bueno, eh, ante todo, bueno, pues agradecerles todo el trato y, bueno, y el cariño que tienen hacia mí, que también eso... Lo, lo digo que achuchar. Que achucharon por todos los lados, ¿no? no mucho, mucho. Qué bien, mucho. qué bien. Oye, explícanos, ¿tuviste en M7? Eh, ¿En qué sesión? ¿Quién estaba ahí? Estaba eh, Ricardo, bueno, en lo último ya estaba Ricardo. Sí. Eh, eh, lo primero pinchó, me parece que era, eh, no sé muy bien los nombres. Rubén eh. Brañas. Rubén, Rubén, Rubén Brañas. Sí. Ahí, ahí, está, ahí está Manuel chivatando. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Eh, Gracias por el apoyo. Claro. Eh, ¿Quién más? Eh, también es... Es que Rubén Brañas sí. es residente de M7. Ah, vale, vale. Y vale. Hace, hace bastante, hace, normalmente hace sesiones eh, tecno progresivo. Ajá, ajá. Y de hecho nos ha dicho, bueno, de hecho a mí me ha dicho de que estamos invitados a la semana que viene, el viernes, porque viene una DJ japonesa. Ah, sí, a pinchar tecno, ¿sí? Sí. Vale. Lo que pasa es que no sé el nombre. Ida. Ita. Sí, pincha en Mónica. Ah, pincha, perdón. En Berlín. En Berlín, en Berlín. Y se llama Ita. Vale, vale, Ita. vale, vale. Pero es japonesa. Es, es japonesa. Muy bien, muy bien. Y explícanos, la sesión de ayer fue un poco especial, ¿no? Porque el formato con el que se tenía que pinchar era diferente, ¿no? Sí. Era en vinilo, ¿no? Era con vinilo. ¿Tú, eh, ¿A ti sí, sí. tú eres más de, 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 de... ¿Te gusta más sentir la música por parte de los DJs que pinchan con vinilo o por pinchan en digital o te da igual? Mm, me gusta más el vinilo. ¿Por qué? Pero yo, yo sé que las tecnologías ahora han cambiado sí. y, y a vosotros os va mucho mejor el digital o, o los pens que, 
cuando tenéis que ir a algún sitio para que no pase lo que pasaba antaño, que os quedabais <ríe> sin maletas y sin vinilos, sí. pues lo metéis todos en los pen, en todos los temas los ponéis en los pen y, y va muchísimo mejor, la verdad. Pero yo soy, yo soy amante de, de, de vinilo. ¿Te gusta que el DJ esté corrigiendo la mezcla, que se sienta esa, esa pericia, esa manera de mezclar? ¿Te gusta sentir eso, sí? Sí. sí. De hecho, tengo aquí detrás, si la puedes comprobar, sí, tengo mi, mi pequeña viniloteca. Ah, muy bien. ¿Y qué guardas ahí? ¿Qué tipo de música guardas? Buf, allí hay, em, em, bueno, hay vinilos de, de mi abuela, uh -huh. de mi madre, y bueno, y lo, y lo mío, que bueno, eh, lo mío ya luego con la máquina, eh, lo que es eh, dance, eh, progresivo, tecno, trance, eh, eh, máquina, hardcore, eso ya me vino pues con 20, 20 y pocos años, 18, 19 años empecé. Ajá. Empecé con ello, empecé a ir a, a Blanco y Negro, a, a, al corte inglés de Puerta del Ángel, wow. a, a 12 Music. Estamos hablando de los años 90. Sí. Los años 90, ¿no? A 12, a 12 Music también. Sí. Y tú ibas, y pero luego... como, como una persona con, con ánimo de, de para ti, ¿no? Para poder eh, comprarte sí, los discos y escucharlos tú en casa. Sí. No había mucha gente así, ¿eh? Que hiciera eso, ¿eh? No había, no había mucha gente que hiciera eso. Es decir, lo más normal es, no. ver a, es ver a los DJs que lo hacen, o sea, de forma profesional, ¿no? El fallo fue que no tuve, a ver, no tuve nunca... Eh, sí que tuve inspiración de hacer algo, sí. pero como no tenía a nadie que me diera una sugerencia o me, di me dijera, oye, ves aquí o vete allí, que te informarán, que te darán a lo mejor algún curso... Sí. Claro, eso es lo que a mí me ha faltado, porque no tengo los dos platos, solo tengo un plato. Vale, vale. O sea, que tienes como esa espinita eh, ahí clavada de, de haberte puesto ahí delante de platos y pinchar, pero la has intentado, me imagino, la habrás probado. Sí, sí, lo he probado. ¿eh? De hecho, grababa mis, mis cintas, sí. y grababa los vinilos en cinta <ríe> y me iba, por ejemplo, al Vaticano, me llevaba a las amigas, sí. escuchábamos... En el, en el coche escuchábamos la música que grababa yo. Sí. Y bueno, y, y eso, eh, la verdad, lo que pasa es que me gastaba, me gastaba pasta. O sea, yo estoy muy orgullosa de haber hecho lo que he hecho porque, bueno, eh, la verdad, me hubiera gustado pues que alguien me pudiera enseñar un poco, ¿no? Uh -huh. La manera de, de, de poder pues, manejarme a dos platos, ¿no? Claro, porque tu pasión por la música, uh, no, a, a, ¿cuándo nos tenemos que remontar? ¿Qué año más o menos te vienen esa, esas ganas de escuchar música y de seguir a los DJs? ¿Desde cuándo te vienen? Pues a los seis años. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, porque el abuelo tenía una discoteca en Plaza Cataluña, el restaurante se llamaba Plaza y estaba al lado del corte inglés. Wow. <risa> y cuando el abuelo iba a las oficinas... Yo, sin que se enterara el abuelo, me colaba en la discoteca <risa> y, y los disjoques, pues que estaban allí, pues me regalaban singles. Ajá. Y el bueno. abuelo pobre, pues buscando a la nieta que no sabía dónde estaba. <risa> Estabas ahí con los singles. <risa> Luego también mi madre tuvo una discoteca en Andorra, el Festa Andorra. Ajá. Y bueno, pues eh, eh, también seguí por allí y eso ya fue mu mucho más adelante. Eso fue en el también en, en el 90 y 94, sí, 94, 95. Por esa fecha estábamos en Andorra y tenía la discoteca mi madre. Vale, vale, vale. O sea que te viene más o menos de ahí, ¿no? Ya con seis sí. años. Y eso ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Ya has tenido ese matrimonio con la música. ¿Y a dónde fue evolucionando? Es decir, como una persona que siempre estaba buscando las, lo nuevo, la nueva música, por donde, o, o fue más de seguir a los DJs, más que de escuchar la nueva música. 
Fue, fue un poco de todo, porque de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba el que me estrenca en la radio y yo me acuerdo que tengo, creo que tengo casi todas las sesiones grabadas de la radio de, uh -huh. del que me estrenca. Vale. Y también iba allí, iba a, ver, a verlos a, eh, allí cuando hacían la sesión eh, y luego también pues me, me, me iba o me escapaba, mejor dicho, porque a mi madre y a mi abuela no eran de este estilo de música. Mi vale. abuela es ópera, zarzuela, música clásica. Vaya. <ríe> y mi madre, pues eh, el estilo Elvis Presley, sí. que lo vio en directo en Estados Unidos, en Las Vegas. Wow. wow. O sea, lo vio en directo. Qué privilegio. Qué privilegio. Pues sí. Pues sí, y, y cuando pues, te hablaban claro. de la música esa, de decir, bueno, ¿y qué música? ¿Le pondrían algún mote a esa música? Es decir, el, el, chumbi, el chumba chumba o el que decían. ¡Qué horror! Me decía mi madre. ¡Qué, qué horror! horror. Eso no es música, está, ¿no? Ya está con la música. ¡Qué horror! Que este ruido. Este ruido, ¿no? Decían ruido, ¿no? Este ruido. Y yo le decía a mi madre, no, no, este ruido no, es, es música celestial. <risa> ah, muy bien, muy bien. Hay que defenderla. Hay que defenderla. Hombre, claro, claro. A tope. Claro que como sí. dice Xavi. Sí, sí, a tope, como dice Xavi. Luego hablaremos un poco de, de Xavi BCN, que yo sé que le tienes eh, mucho cariño, os tenéis mucho cariño. Es una excelente persona. De hecho, ya he tenido el placer de poder charlar con él en alguna ocasión. Eh, a eh, todos, sí, os tengo cariño. A todos. A todos, yo sé. Pero bueno, también eh, es como, somos como, como tus hijitos musicales, ¿no? Que siempre nos estás mirando y siempre estás observando Soy qué hacemos motor. por ahí. Sois mi motor. Sois mi motor. Qué mi bueno. motor que da vida. Qué bueno. Y que para adelante con todo lo que le venga, de todo lo que le, lo que tenga que venir, tiro para adelante. Qué bien. Pues sabes, es, eso. Mmm, luego luego eh, hablaremos un poco de del significado que tiene para ti, de lo que aporta a tu vida, eh, la música. Pero que sepas que a nosotros, y, y me atrevo a hablar en plural, eh, nos das también ese mismo motor, o sea, recíproco. Esto es una, como un vaso comunicante de, de, de sensaciones, de que tanto a ti te hacemos pasarlo bien y sentirte bien, pero no te puedes ni imaginar lo que significa para nosotros que una persona que vive tanto la música como tú, esté siempre ahí, en todos los festivales, en todos los lugares, apoyándonos y queriéndonos tanto como nos quieres. Y eso para nosotros es, ya te lo digo, es, también nos, nos sirve como nuestro motor. ¿eh? Lo tienes que... Tómatelo así, bueno, ya te lo habrán dicho muchas veces. Seguro que sí te lo habrán dicho en alguna mm, ocasión. No como tú. No como tú. No. Pues me lo te... han dicho, me lo han dicho, pero no, de la ma... no, no como tú. Pues te lo mereces. Mira, te mereces este homenaje y todos los que puedan haber más aún todavía. Eso te lo aseguro. Eh, sí. Me gustaría saber, tengo curiosidad, de poder saber de dónde viene tu apellido Sinoc. Me encanta. O sea, tienes un nombre de DJ total. O sea, te lo habrán dicho alguna vez, porque Vanessa Sinok, ¿dónde va a pinchar? Yo quiero verla. <ríe> me da sensación, ¿eh? Pero me encanta, me encanta. ¿De dónde viene tu apellido? Viene, bueno, es entre inglés y escocés. Ah, es una ah. mezcla. Es una mezcla. Tiene sangre, sí. tiene sangre inglesa, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, mi madre es de aquí, mi madre es española. Sí. Pero al casarme con mi padre, pues claro, automáticamente, pues... Eh, eh, nací, o sea, de un hijo de un matrimonio inglés uh -huh. aquí en Barcelona. Ajá. Yo no puedo tener la doble nacionalidad, pero bueno, ahí estoy en ello, a ver si conseguimos eh, tener la, la, la española y entonces ya, pues, eh, pero sí, sí, la, eh, el, el apellido sino que es, es inglés y, y escocés. O sea, que tú eres trilingüe, ¿puede ser? Sí, un poco más. Un poco más. Un poco más. ¿Cuántos idiomas hablas? Sí. Eh, ¿Japonés? ¿Qué me estás contando? Espérate. <risa> Espérate, a ver. Hablas japonés. ¿Qué más? ¿Qué más? Hi. Hi. Hablo un poquito de... Fran... Entiendo el francés, sí. el italiano. Muy bien. Un poco de ruso. Nada, ah, cuatro palabras. Sí. Un poco de árabe, tres o cuatro palabras más. El alemán, un poco lo mismo, tres o cuatro palabras. Para defenderme. Sí. Y ya está, yo creo que ya se ha acabado. Y el catalán, bueno, el catalán claro. y el castellano. Por eso te digo, porque si hablas inglés, inglés hablas. Sí. 
Hablas inglés, claro. catalán, castellano. Yo ya daba por sentado que trilingüe por lo menos serías, pero eres una auténtica políglota. O sea, sabes un montón de idiomas. Por lo menos te interesas por eso. Pues sí. Oye. Porque, bueno, todo vino porque mi madre también, mucho inglés, mucho inglés. Y entonces acabé en un momento de mi vida, acabé hasta, hasta aquí. <ríe> me, obli me obligaron, o sea, me obligaron de una manera... Uh -huh. eh, entonces, claro, me vi muy, muy agobiada. Entonces tiré por el japonés. Para vengarme. <risa> Pero eh, tú eres. Eh, es que nunca mejor dicho, eh, en, en Japón eh, se dice que la, las huelgas en Japón no es dejar de trabajar, sino trabajar más. O sea, yo me vengo, pero no dejo de aprender idiomas. No, voy a aprender otra cosa y así, o, eh, y así me revelo yo. O sea, que tú vas eh. así, ¿no? Tú eres, ¿Eh? ¿Eres hiperactiva? Eh, sí, lo era. Lo eras, ahora ya no. Mm, no. Intento. Intentas. Pero, bueno, no sé. Supongo que, me imagino que fue por las circunstancias. Ya. Pero bueno, me imagino que algún día... Ah, no pierdo, no, lo, no pierdo la, la ilusión de, de, de poder aspirar a, a, a llegar a, a hacer más cosas. Te lo digo de porque... hecho, tengo pendiente el curso el contigo. Curso, de... El curso yo... Eh, aquí, pues ya sabes que eres bien recibida. Sí, aquí en este humilde lugar, pues yo te puedo poner ahí... Tengo una pantalla aquí de 60 pulgadas que te pongo aquí todo para que lo puedas ver y disfrutar de todo perfectamente y ya, y ya miraríamos de hacer algo súper chulo, ya seguro, pero ya, ya hablaremos de eso. Eh, te lo digo porque, claro, si, si eres una persona que te gusta los idiomas, que te gusta aprender, que te gusta la música, ¿tienes alguna afición más aparte de la, de la música? Eh, la lectura. ¿Ah? Eh, la, las, bueno, las películas que ya es imposible, es inviable, o sea, ir al cine y Ajá. ver una película, no. Eh, las películas de miedo. ¿Te gustan las películas de miedo? Sí. sí las ¿Pero películas qué tipo de, de miedo? ¿Qué tipo de miedo? Bueno, a ver, eh, no, no las de, por ejemplo, las básicas que son, eh, por ejemplo, la, las de... Las típicas Freddy de Scream, Kruger. estas de Scream y todas estas son básicas. No, 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 son demasiado... no, Freddy Krueger y todo esto, es, no. esto no. Y no, a mí me gustan eh, hechos reales, por ejemplo. Ah. Eh, o sea, una, la película, una... por ejemplo, la del exorcista. Eh, bueno, está bien. Está bien en su día, en su sí. momento, es un en clásico. su época. Es un clásico. Sí, es un clásico, sí, por ¿Tú supuesto. Sabes el matiz, ¿Tú sabes el matiz de, la, de cómo empieza la película del exorcista? Al principio de todo. Sí. El principio, el principio, el principio, empieza con una, con una oración. Sí. Y esa oración es la que sale en la canción de Un One, Metal Hammer. Sí, sí, sí. Es, exactamente, ¿eh? Es un clásico sí, sí. esa película. ¿eh? No, no sé si Por... los que estáis viendo ahora mismo, lo, me imagino que muchos de los que estáis viendo ahora mismo el programa, eh, poneros cuando podáis después, ponéis al principio, en, es muy sencillo, en YouTube, inicio de la película El Exorcista, y veréis de dónde sacaron la voz eh, And One para hacer la, la canción Metal Hammer. Lo han sacado de ahí. Sí, sí. Estoy leyendo lo que está poniendo Albert Gil. Dice, Julio, hace poco Vanessa Sino que hizo un remix de la canción, de Clavelitos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto, <risa> explica, <risa> explica qué es esto porque no lo entiendo. <risa> a ver, todo vino sí. porque resulta que mi cuñada, eh, sí. sus suegros, hacían el, el 50 aniversario de casados. Ah. Y trajeron un, una tuna y tocaban clavelitos. Vaya. Y a mí <risa> se me ocurrió la idea tan simple como hacerlo en Hardcore Power of Clavelitos. <risa> ¡Ah, qué grande! <risa> ¿Y, cómo, ¿Y qué hiciste? ¿Lo, lo hiciste o lo materializaste? Eh, eh, se, lo, se, lo, se, lo, se, lo, se lo ofrecí a, a Xavi, ¿Sí? pero me dijo que se negaba en rotundo. <risa> ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te decía? <risa> porque no, porque eso era una barbaridad. No, no, no. No podía ser, no podía ser. Luego también se, se, lo, se lo propuse a, a Nao, se sí. lo propuse a Rubén XXL, a Ricardo. Nadie me hizo caso. ¿Eso cuándo? ¿Eso eh, cuándo? ¿Eso cuándo? 
¿Cuándo fue eso? eso? Bueno, pero eso llevo luchando... Desde con el clavelitos, tiempo. o sea, ya llevas luchando con lo de clavelitos hace tiempo, ¿sí? ¿eh? Un montón, un montón, y nadie no quería. Y entonces, en el grupo de Esto se mueve, de la página de Esto se mueve, que estamos muchos, pues me lo dijo Javi Raya, sí. y me dice, Oye, habla con DJ Floppy, sí. que él te lo puede montar o gestionar, ¿vale? Pero él me dijo, como yo no tengo nociones de productor, no sé si te atreverás. Él me ofreció otra persona que sí, que me lo podía hacer. Sí. Pero, mmm, bueno, y ahí se quedó. Digo, bueno, digo, ya me lo pienso, tal. Y me dijo, bueno, va, te lo voy a hacer yo. Y nada, en, en, nada, en, en, un, en dos días o tres... Sí, te, te, te pasó algo, sí, lo hizo, lo, lo, lo pudo hacer. No, no, sí, sí, lo ha hecho, lo ha hecho, lo ha hecho. Lo que pasa es que muy poca gente lo quiere poner en sus sesiones. <risa> ¿Por qué? Porque es muy duro. <risa> ¿Por qué? Porque, porque es muy duro, sí, porque es hardcore. Sí. Eh, eh, canta Joselito. O sea, no tiene que despreciar a ningún tema de los que se... se, se la innovación de ahora, sí. de muchos temas que están innovando, no tiene nada que desperdiciar a este tema. Al menos, no por defender mi tema, ya, no, ya. ni mucho menos, pero por darle un punto a favor de que solamente del grupo de, por ejemplo, de MSK, sí. el único que lo ha puesto es un productor que se llama... Maquintosh. Maquintosh. Sí. Y, un, y, unos de, y uno del grupo de, de, de MSK sí. dijo que también quería el tema y no sé que al final, no sé si lo ha cogido o no lo ha cogido. Se ha hablado con DJ Floppy, no lo sé. Que Pero está ahí, creo, creo, que es alumno, ah, creo que es alumno mío, Macintosh. Creo. Creo, ¿eh? No, ahora, no, ahora no sabría decirte, ¿eh? Pero sí me suena mucho. Entonces él se ha atrevido a ponerlo. Puede ser. Y el que seguro que lo ha puesto y lo escuché, sí. que me dijo que entrara, es un DJ que se llama Al Pueblo. Sí, lo, lo tengo controlado. Sí. Eh, que es invidente. Ajá. Y que estuvo pinchando con vinilo en chasis. Wow. Hace años. Uh -huh. Y de hecho fue él el que me dijo que pusiera el tema que lo iba a poner en Radio, de, en radio Valencia. Uh -huh. Y lo puso un miércoles... Radio Top 90. Radio Top 90. Vale. Eh, sí. Y luego me dijo que esa, esa sesión la repetían el domingo por la noche. Y luego, eh, al día siguiente, el lunes, la mandaban a Chile. A las 2 de la mañana. Claro, yo hasta ahora mismo estoy haciendo una, una memoria sensorial eh, de la canción Clavelitos, que es la canción por Antonomasia Belatuna, y... Eh, llevada a los BPMs, que es fácil, o sea, es una canción que la puedes llevar rápidamente a BPMs hardcore, pero tiene una dificultad añadida, que no es una canción que esté hecha 4x4, es una canción de 3x4, es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Claro, tiene... Y claro, el bombo, sí, sí. pum, 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 claro. pum, ¿no? Y claro, a cuadrar esa estructura para poder hacerlo más o menos bailable y, y, y que tenga unos, unos compases y una estructura que sea más o menos, que se pueda entender, no es fácil, ¿eh? Vaya, vaya reto. Lo que pasa que tienes razón, a ver, yo, claro, no, no, no soy productora ni mucho menos, ni DJ, pero sí que es verdad que hay fallos, en el tema hay fallos. Lo que pasa que, como todo, cuando él haga el curso de, de productor, sí. pues a lo mejor yo me, me encanta de que él se haya ofrecido sí. hacerme el tema, sí. porque yo también le ayudo a él, a DJ Floppy, a que tenga un aliciente de mejorar el Totalmente. tema. Totalmente. Estoy contigo. Estoy contigo, porque claro, es que lo que dices, si él eh, sampleó, se muestreó ese trozo, eh, puede ser de, de quién lo cantaba originalmente, de dónde ha sido, Joselito. Joselito. Vale, claro, eso estaba tocado a mano, o sea, es un, es un tema acústico y eso no sí. tiene BPM, o sea, no tiene una claqueta fija electrónica que no. siempre esté exactamente a la misma velocidad. Entonces, trocear no. eso en audio y cuantizarlo y ponerlo exactamente a los BPM es poca broma, ¿eh? Eso tiene su dificultad, ¿eh? 
Bueno, bueno, vaya anécdota que nos ha dejado por ahí Albert Gil, ¿eh? que, que nos ha hecho recordar este momento. Qué bueno, pero ¿eres de tener esas ideas? ¿Has tenido alguna idea más así un poco rocambolesca o diferente a la hora de crear una canción? Sí. ¿Sí? Explícanos alguna. Hay un tema que todavía no puedo decir nada, ah. pero me pasó una cosa que tuve un sueño ¿Sí? eh, de la tienda de Coliseum. Sí. Ajá. Y bueno, el sueño era tan real que cuando se lo conté a, a Xavi, dice, hola, dice, ostras, dice, pero Vane, dice, que es la tienda. Dice, ¿y eso lo has soñado tú? Digo, sí, digo, lo he soñado yo. O sea, yo he tenido un, un sueño, sí. pero que me he transportado a la tienda de Coliseum de Zaragoza. Pero a ver, tú la tienda de Coliseum ya la conocías. No, ah, ¿no? no he estado nunca. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ponnos un poco en situación. O sea, tú has tenido un sueño de un lugar, de un sitio, que cuando tú se lo contaste a Xavi, él te dijo, lo que me estás describiendo es la tienda de Coliseum. Sí. Que tú nunca habías ido. No, nunca. Y tuviste una, una especie de sensación de, de decir, esto quedaría muy bien haciendo una canción o algo, o, o escuchaste, sí. o tuviste en ese sueño, un, o escuchaste algo en ese sueño, o cómo, o cómo fue. No, no pude llegar a escucharlo, porque sí. resulta que el, el, el plato se ve que no funcionaba, no tenía sonido. Entonces, justo cuando cambiaba yo el vinilo al otro plato, Sí. Para escucharlo, me despertaba. ¡Ostras! Y salía por la puerta. Entonces, no pude... No pude. ¿Pero tienes algún recuerdo de algo sonoro, de alguna cosa que digas... Mm, ¿Por dónde pudiera ir? No, 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 porque Era no se escuchó lugar. nada. Era del lugar. Era del lugar. ¡Oh, qué pasada! Pero yo... <ríe> que, yo me auto ya he programado lo que puede ser... O lo, a ver, no sé, Xavi, ¿qué opinará? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo encauzar este tema? Vale, vale, vale. Vale, vale. ¿Desde cuándo tú conoces a Xavi? Pues lo conocí por Manuel, por mi marido. ¿Sí? Porque yo, de hecho, lo. A ver, yo os, ten, os tenía a todos, os conocía, pero no de la manera tan, tan directa como os conozco ahora. Ajá. Tan cercana. Tan tan, no sé cómo explicarme, eh, tan cercana, uh -huh. tan eh, amable, eh, cariñosa, no sé, eh, claro, yo a este punto no había llegado, yo os conocía, pero mm, tampoco tan, tan cercano. De ir a las salas, de bailarnos, de, sí, de estar ahí, sí. de saludarnos Vamos de allí en cuando. con las amigas y... Uh -huh. De hecho, pues he estado en, he estado en, el, en el Gran Velvet, en uh -huh. la Wonder, uh -huh. en Big Ten. En el en Scorpia, en el Control. Pues he estado en todas. ¿Y en la Wonder en qué época estuviste? ¿Estaba yo pinchando ahí o no? Pues puede ser, no me acuerdo, Julio. 90, del 96 al 99. Pues sí, pues ¿Eh? seguro. Pasa que he ido una vez solo, tampoco he ido mucho más. También he estado en Valencia, en, en, en el... En el... En Spook. Sí. También he estado en Hook. Wow. Wow. Y entonces a Xavi, a Xavi tú le conoces y empiezas a, a conocerlo más en persona, ¿desde cuándo? Desde que conozco a mi marido, Ajá. desde el 2004 que lo conocí, no, pero lo conocí no, no, pero a Xavi lo conocí cuando Manuel en el, no sé, en el, en el 2000, ¿qué? 2000... No, 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 tampoco. 2009, 2008, 2009. Ajá. Pues lo miramos allí en el, en el Up and Downs. En el Up and Downs, exacto. Puede ser. Puede ser que lo conocieran en el Up and Downs. Vale. Lo que pasa es que, claro, Xavi ha dado bueno, un montón claro. de vueltas. Xavi es un luchador, ¿eh? Es un luchador, ¿eh? Xavi es un luchador de estos de. de de estar de, típica figura productor de estar encerrado en el estudio de currárselo de verlas venir a veces de apostar por algo que puede que, que aunque pierda dinero pero seguir apostando con la con la creación de vinilos de un estilo musical es el de es, yo creo que es el que más ha defendido cuando la máquina ha estado en sus peores momentos el sonido máquina sí si ¿Sí estás conmigo o no sí 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 totalmente <risa> Totalmente, perdón. 
Yo creo que sí, ¿no? Tú, tú le ves como sí. una persona de, de, de eso, ¿no? De, de estar luchando ahí, de, de, de pelear y de, y de sí. seguir adelante, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Tengo ahí un supuesto. detrás mío. Tengo en la pantalla grande, tengo una sesión de Xavi BCN que te dedicó hace ya unos añitos, en el año 2019. Antes de entrar en ese detalle, antes de entrar en un poco en esa... En, en, esa, en ese homenaje ¿no? que, que te quiso rendir Chai BCN, en el cual guardas muy buena amistad, me gustaría saber eh, cómo vives tu salud y, y que nos pongas un poco desde, desde, desde el principio un poco eh, la, y, y, qué, y qué afecta la música en ti, en la salud y, eh, y la manera de percibir todo lo que tú estás viviendo y que gracias a la música pues lo estás sobrellevando muchísimo mejor. Es decir, dentro de, lo que, dentro de todas las dificultades, la música te apoya y te hace mm. seguir adelante. Porque eh, todo esto viene desde hace tiempo, ¿no? Los problemas que has tenido, ¿no? De, de salud. Sí. Desde los tres años. Desde los tres años. Mm. Y sigo. Ha sido una odisea toda tu vida con esto, ¿no? Me imagino. Una tras otra, pero bueno, se superan. Yo no me rindo. Yo estoy ahí gracias a vosotros y dándolo todo, en la fiesta, en donde sea, donde, donde haga falta, en los streamings, donde haga falta. Lo que pasa que me, me acuerdo que cuando hicimos las maratones, porque había, la, había cuatro en, en ese momento, sí. cuando Xavi eh, hizo la suya, sí. eh, tenía dos, tres más en el mismo sitio y estábamos con dos móviles y con dos tablets. Oh, claro, <risa> mirando... <risa> claro. Mirando a la vez todas, ¿no? Todas estas maratones de homenajeándote a ti y apoyándote, ¿no? Entonces, claro, eh, para mí, pues claro, esto supuso pues, un agradecimiento total a toda la gente que se volcó sí. y, que, y que me ayudó a, a, a que yo no me, que yo no me, no me rindo para nada en absoluto. O sea, yo estoy allí, que soy una luchadora nata como otros muchos que también son luchadores natos uh -huh. y, y salen eh, con la fuerza que nos transmitís cada uno de vosotros. O sea, yo la verdad mmm, agradezco la verdad todo el apoyo que dais, sinceramente. No, es, yo creo que es recíproco, es decir, el apoyo que nos das tú a nosotros. Mira, está por ahí Chai BCN, eh, que la acabo de ver. Dice, me habéis hecho eh, caer a la grimita, dice... Ay, pobrecillo, mira como te queremos mucho y más todavía que te quiere Vanessa, que lo sé, que lo sé de verdad, amigo. Eh, tú, ¿cómo, desde qué tiempo, desde los tres años, tú has sí. vivido estos, eh, estos problemas que han ido con el tiempo agravándose, ¿no? Me imagino. Pues sí, porque empecé, bueno, empecé con una leucemia linfoblástica aguda, uh -huh. seguí en el, en el mismo momento con una meningitis tuberculosa. Luego me dieron quimio y me dieron, me dieron radio al, a la vez. Eh, luego me dejaron de herencia una hepatitis C, que se curó. Cuando quisimos, eh, ya había superado todo y lo, lo, lo afronté bien y todo. Pues quisimos tener descendencia, pero con tan mala pata que se desconocía que había los tumores en la cabeza. Y que claro, pues al tomar hormonas, porque no podía ser mío, tenía que ser donante, Ajá. pues claro, mmm, ahí es cuando se agravó y es cuando vino el primer tumor que se tuvo que operar y perdí la visión del ojo derecho y tenía el 40% de visión del izquierdo, Ajá. pero luego se volvió a repetir en la hipófisis el mismo tumor en el mismo sitio, que tuvieron que volver a repetir en la radio y luego, pues, el año pasado me tocó un ictus. Joder. Y luego ya me han dejado de herencia una, una fibromialgia. Guau. Wow. Perdona, porque es que hay veces que, que uno no se da cuenta de, 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 de realmente de lo que es la realidad de la vida. Y esto... Eh, te hace te pega como una bofetada es decir a, a mí ¿eh? Tú, es una bofetada sí. de realidad es decir de qué te quejas o sea de qué te estás quejando eh, a ver pero yo, yo por ejemplo yo no soy nada ante todo lo que he visto y me han contado y yo ante, ante eso yo soy chiquitita uh -huh. 
yo, soy, yo me hago chiquitita porque es, escuchas y conoces a gente ya. que lo está pasando peor, ma, peor que tú. Y me pongo en la piel de esas personas. Y intento transmitirles la energía, la misma energía y la misma fuerza uh -huh. que la que tengo yo para salir de todo. Y una de ellas es que soy creyente y que uh -huh. creo en Dios sí. y otra soy vosotros que me dais la vida con todas y cada una de las sesiones que transmitís. Y que dais la fuerza que necesitamos, pienso que cada uno de los que estamos en esta fase de, de que cada vez pues, hay que superar cosas en la vida. Wow. Eh, me, me deja sin palabras, Vanessa. Me deja sin palabras porque cuando te das cuenta, cuando hablas con una persona que, que vive la vida con, con, con ilusión, porque la ilusión que te da el hecho de poder ir cada fin de semana, porque hay una cosa que me, 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 me remuerde por la cabeza, ¿vale? Uh, que es la siguiente. Y os, ahora os voy a poner en, en, un poco en situación a todo el mundo, ¿eh? a los que nos estáis viendo ahora mismo y, y, y a los que también nos veréis luego en el canal de YouTube. Tú eres una persona que te falta poco para, a pesar de todas las dificultades que tú tienes, de un viernes por la noche o un sábado por la noche, me, me visto, me voy con Manuel y nos vamos de fiesta. Sábado sí, sábado también, en donde sea. Si tienes que hacer kilómetros, haces kilómetros, pero te vas. Y hay otros que, que tienen que estar agradecidos de la vida, de tener salud, de tenerlo todo, de tenerlo tal... Eh, no me apetece salir y luego son los típicos que se suelen quejar en las redes sociales de qué mal que está el sonido de Remember y de qué tal y de qué no sé qué y no sé cuánto y de muchísimas otras cosas de la música, del reggaetón y de que solamente se sirven y están para quejarse y pero luego estás tú ¿sabes, sabes la, la sensación que me da? y si lo puedo poner en una eh, en un símil de luz que tú eres la luz eres la luz que está ahí brillando y dando ejemplo a todos aquellos que dicen Va, ¿Para qué voy a salir? Pero tú estás ahí, apoyando cada fin de semana en cada festival que haya. Y este es un ejemplo de, 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 de que si uno quiere divertirse y pasarlo bien, a pesar de las dificultades, puede hacerlo. Mm. Mm, correcto. Uh, esta sesión que hizo que hizo Chai BCN, más otras sesiones más de homenaje. ¿Esto es motivo de por qué fue? ¿Qué, qué fue lo que pasó? Bueno, pues a raíz de, de, del, del primer tumor, eh, que como me perdí la visión del ojo derecho y solamente me quedaba el 40 del izquierdo, pues bueno, un motivo para animarme, para que me animara y que no decayera, pues fue este. Uh -huh. Supongo que los demás que montaron las sesiones supongo que pensaron exactamente igual, con el mismo, con la misma sensación, con, la, con el mismo cariño que, bueno, que, que todos. Hubo un rumor por ahí, ¿no? Sí, porque te salías de un tumor y te morías. Ah, bueno, eh, sí, que a ver, la operación, me dice Manuel, perdón, la operación era sí o sí, o sea, eh, se tenía que hacer sí o sí, vida o muerte. O sea, porque había llegado al, al, al no poder ser mío, claro, me hormonaron. Y entonces, pues claro, eso fue lo que causó el problema de que el tumor se tuviera que, se tuviera que operar. O sea, uh -huh. Uh -huh. entonces, claro, era, era vida o muerte. Entonces, sí, entonces claro... Eh, ahí estuvo pues eso pues el problema supongo que también añadido a todo lo que te he contado pues sí. supongo que también venía de ahí y cuando tú empezaste a recibir las noticias de que te iban a hacer un homenaje y se empezaron a juntar diferentes homenajes ¿qué sentiste? pues estaba como un flan ¿Sí? <ríe> como ahora como ahora Sí. O sea, me pichas y no me sale, sal no me sale sangre. <risa> Sabes que esto va a quedar por los tiempos de los tiempos, esta conversación ya, que tenemos ya, tú ya. y yo. Soy consciente. <risa> yo quiero que esto sirva de, de ayuda y de, y de ánimo ¿eh? a todas esas personas que, que por algún motivo pues, lo están pasando mal. Yo creo que ahí no, yo creo que estamos haciendo una labor social grandísima. 
de lección de vida con, con tu aparición. Otra cosa te quería comentar. Eh, en ese momento cuando tú estabas y estabas con Manuel, estabas ahí mirando a ver con qué, con dos tablets, mirando las sesiones a la vez y todo, intentando a ver qué, cómo repartías Esto el tiempo. Me ¿no? acordaba, porque tú sabes que yo tengo mis poemas. Sí. Sí, sí. Ay, a esto quiero que me hables. Sí, sí, lo de los poemas. Pero sigue, sigue, sigue. Luego me hablas de los poemas. Entonces, era un problema sí. porque no sabíamos a quién le había a quién le habíamos mandado el primer, el primer, por ejemplo, eh, los DJs sois, eh, los DJs son adrenalina pura y dura sí. que recorren nuestras venas y nos hacen bailar a tope. Pues ese en concreto no sabíamos a quién se lo habíamos mandado. Entonces, claro, era una cosa que le decía yo a Manuel, pero tú míralo, porque a lo mejor lo tengo yo, pero se lo has mandado o no se lo has mandado. Para no volver a Entonces, repetirlo, claro. Claro, o a lo mejor no se lo habíamos mandado y se lo habíamos mandado por partida doble a, por ejemplo, a Xavi. Vale, 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 vale. Claro, claro. Hay una cosa que me maravilla, de, veces, de vez en cuando dejas unas perlas de frases que... Que, que, que a uno le encogen, ¿eh? En algunas ocasiones dices, wow, qué pasada lo que acaba de recitar. ¿Te gusta la poesía? Claro, me has dicho que leías. Sí, leía. Y eso me te ha quedado en, en palabras y en, y en expresión, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? ¿Esa, esa, te, ¿Te gusta recitar o te gusta el...? ¿Sí? Eh, no especialmente, pero se me ocurrió un día que estaba de lunes a viernes, como siempre, estoy aquí en mi casita, cuatro esquinitas tiene, <ríe> tiene mi casa. <ríe> pues, se me ocurrió, claro, cuatro que no, si no puedo salir, porque me tiene que acompañar eh, una persona, tiene que ir conmigo porque no puedo salir sola. Pues entonces se me ocurrió, digo, mira, Manuel se está trabajando, a ver qué se me ocurre a mí. Porque entre que no puedo ver la tele, no puedo leer, no puedo hacer nada, claro. pues digo, ya se me ocurrió, digo, mira, y se me ocurrió, y luego no sé, no, no, escribir no puedo, pero más o menos lo, lo escribía como podía. Sí. Sé que parecía las carreteras del Garra. <risa> o, o como si te firmara un médico. <risa> <risa> Por eso. Entonces me fueron saliendo los temas estos, y de hecho, bueno, están los básicos, pero luego hay más. Eh, y, esos, y esos poemas los tienes escritos y los guardas, me imagino. Sí, Te lo digo porque sí. ac acaba de decir una cosa que está, nos, nos está viendo en directo ahora mismo Chito de Melero. Le mandamos un, un beso grande a Chito de Melero. A se le acaba de ocurrir una idea, no sé si lo has hecho ya, pero dice, tendrías que hacer camisetas con tus poemas. Wow. Mira, no, es más, te voy a ofrecer bueno, una cosa. Perdón, perdón, la perdón, la sudadera. Va. La sudadera, sí, la sudadera. La sudadera, la sudadera, ¿sí? la sudadera que llevo. La sudadera que llevas, ¿qué es? A ver, espérate, que voy a ponerte un poquito más grande. Espera. A ver. No sé si... Es que no sé si la verás. No, no se verá, no se verá. Espera. No, no se verá. No, no, no la, la verás. No. En la parte de atrás tienes un poema. Sí. sí. La parte de atrás sí. lleva... A, eh, los DJs sois adrenalina pura y dura sí. que recorréis nuestras venas y nos hacéis bailar a tope. Pues... Yo, se me ha ocurrido una idea. Se me ha ocurrido una idea, lo que pasa que, a ver, no, no quiero parecer aquí oportunista, porque ya se sabe aquí la gente cómo te crea sus picacias, pero sí que podemos hacer una cosa. Yo tengo una, una web, eh, que no voy a decir el nombre para que no parezca que estoy haciendo publicidad ni nada, en donde eh, vendo mi producto de, de, de camisetas y cosas. Te ofrezco la posibilidad, si no es conmigo o a través de otra persona, ya miraríamos de cómo, de hacer... Unas camisetas con tus frases wow. para el mundo dentro del DJ, ¿vale? Con tus frases, pero que no estén en la parte de atrás, que estén en la parte de adelante. Ahí, okay. directamente, que todo el mundo lo vea. Y oye, y si quieres recaudarlo, pues para hacer una ayuda benéfica o para hacer alguna cosa, oye, es que ya sabéis que yo soy muy de pensar y de tener ideas, como tú, pero si le podría estar muy bien, ¿eh? Yo creo que todos los que están aquí ahora mismo viéndonos, se comprarían una. Seguro. Y recuerda las camisetas que dijiste de los DJs. Sí, bueno, también tengo que ver. Manuel, ahora me acaba sí, de dar. Sí, yo vi una camiseta que estaban todos los nombres de los DJs, muchos DJs. Esa se hizo porque eh, por, lo, por lo mismo de la maratón que hizo Xavi. Sí. En agradecimiento a todos los DJs que colaboraron en ese momento. Y Chimo. Y Chimo Málaga, que Ajá. también fue el que. Eh, el que dio la idea sí. 
también la sugerencia de hacerlo de la maratón, eh, pues están también en la camiseta en la que llevo hoy precisamente, lo que pasa que tengo, tengo un poco de frío y, y, no, y no, pero la llevo, la llevo sí. aquí, siempre la va conmigo y me da, es como un talismán. Sí. Es mi camiseta que es un talismán. ¿Por qué? Porque él, él fue, eh, Chimo Málaga fue el que me, me hizo eh, el logo, sí. porque claro, yo de tercer nombre soy Fiona. Yo ah. me llamo Vanessa Joana Fiona. Qué bueno. Y claro, me gusta más Fiona que Vanessa. Ajá. Ah, sí, hombre, Vanessa es hombre. Yo te lo digo porque mi mujer se llama Vanessa. Eh, un nombre, a mí me Pero gusta. A mí, a mí personalmente me gusta más Fiona. Ajá. Vale, y entonces se le ocurrió la idea de diseñar una Fiona, sí. tal y como soy yo, sí. con el parche <risa> <risa> en el ojo izquierdo. Con una radio, con una, con una, con unas botas, sí. con una falda, y ahí está la Fiona. Ahí está la Fiona que lleva detrás. Eh, muchas gracias a todos los DJs eh, que me habéis ayudado en este momento tan difícil para mí. Qué y bonito. estáis todos. Qué Ahora bonito. estoy pendiente de hacer otra camiseta. Me faltan unos cuantos más. A mí se me está ocurriendo ahora mismo, estoy visualizándote ahora mismo, haciéndote un documental, un documental, típico documental de, de, de una persona que vive la música, viendo tu día a día, qué es lo que haces, por ejemplo, antes de irte a, un, a, un, a una actuación de alguna fiesta eh, a ver a, a tus DJs preferidos, cómo te preparas, qué es lo que haces, cómo, cómo vas para allá, cómo disfrutas la música, qué es la compañía, qué es Manuel para ti. Todo esto lo estoy visualizando en un documental, ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que mando aquí un, un llamamiento humilde a aquellos que se le puedan ocurrir hacerle un documental a Vanessa Sinox, si tú quisieras, porque esto sería una pasada, ¿eh? De poderlo no. llevar y decir, eh, lección de, de la música, de vivir la música. Ojo, que puede ser súper interesante, podría estar muy bien. Yo, yo, me tiro, yo me tiro rápido ahí a ideas, yo me tiro rápido a ideas. Pues vamos a... Di, dime, coméntame. Por ejemplo, en una fiesta. Tú vas a una fiesta, hay una sesión de una discoteca, un sábado por la noche. ¿Sí? Uh, ¿A ti a qué hora te suele gustar ir? ¿O desde qué hora a qué hora? ¿Por, por qué motivos ¿Qué? y de qué manera? Yo a primera hora, y te lo puede corroborar eh, Raúl Ayora de la sala Remix, que sí. ya no existe, por desgracia, uh -huh. eh, yo tenía que estar allí a primera hora, a las 12 de la noche, hasta que acabara la, las sesiones. ¿Qué dices? De, de cada uno de los DJs, me da igual si es famoso, si no es famoso, a mí me gustáis todos menos el reggaetón. <risa> ya que quede claro. ¡Ah, toma ya, pum. <risa> o sea, tú vas desde el principio hasta el final. Uh -huh. Hay momentos que estarás cansada, ¿no? Me imagino, ¿no? Que te puede el cansancio. No, no, tú, no ah, porque ¿verdad? se acaba la sesión como el chocolate, ¿Sí? que tuvimos la oportunidad de poder ir a chocolate. Ajá. ¿Vale? Y yo me agaché por la puerta donde entramos, ¿Sí? me agaché y besé el suelo. ¿Qué dices? Tuve que besar el suelo, Julio. Wow. Tenía la necesidad de besar el suelo. Era un sueño hecho realidad. ¿En chocolate? Sí. Hombre, es que es un sitio mítico, ¿eh? Ya. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Llegaste? ¿Fue... ¿Nunca había sido? No. ¿Cuándo fue Entonces, eso? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? fue? Todo fue porque una prima mía ¿Sí? tenía unos billetes de avión y, claro, era, pues claro, era, era avión sí o sí. No, no podía ser tren, no podía... Entonces, claro, miramos vuelos porque normalmente ya con los trenes que hay, con el AVE y todo esto, ya no hay aviones para ir a, esta, a estos destinos que son muy cortos y muy, y, y muy poco tiempo. Sí. Eh, bueno, pues miramos el hotel y tal. Y bueno, Manuel se quería ir a Montserrat. ¿A dónde quería ir, Manuel? A Tenerife. A Tenerife. A Tenerife. Y yo le dije, no. no, nada. No, a Tenerife no. ¿Qué hay, ¿Qué hay en Tenerife? Nada. Los monos, los, los delfines. Cuidado, no. cuidado, que esto lo va a haber gente de Tenerife. Bueno... Pero yo digo la verdad, yo sí, siento sí, sí. necesitaba un sitio diferente, sí. donde no hubiera estado. Entonces era chocolate Ajá. o Fabric o, o Coliseum. O Coliseum. Vaya, vaya tres templos, ¿no? Claro, era uno u otro, uh -huh. o los tres. Me hubiera gustado que hubieran sido los tres. Pero llevan dos. 
Claro, de de lo, momento, de, ¿Cuál te queda por momento, visitar? Te queda por visitar Xavi. Fabric todavía, ¿no? O oh, no, Coliseum todavía. Eres Coliseum la que no has ido. No, no, no. Coliseum, gracias a Xavi, hemos podido ya, ya ir. Ya has podido ir. Y entonces te queda Fabric. Me queda Coliseum otra vez la parte de dentro que no he podido, porque sí. claro, o era un fuera o era dentro. Sí. Era terraza o era interior. Uh -huh. Entonces ahora nos queda la segunda. Sí. <ríe> Que será interior, si se puede, si se puede, sobre todo si se puede, si la salud es lo más importante, si tenemos salud que es lo principal para todos, uh -huh. y si podemos llegar, y si no, pues Fabric, que están entonces todos los de Museo Dance, eh, están todos los de Madrid, que también quieren que vaya, sí. porque están todos también encantados con los temas y, y con, los, eh, con los versos y con todo esto. Pues yo hago un llamamiento aquí a Raúl Ortiz directamente, cuando haga una resistencia, que te invite. Directamente, Raúl. Invita a Vanessa. Invita a Vanessa. De hecho, te voy a pasar un reel que voy a hacer. Vanessa Sinoc tiene que ir a Fabric. Y tiene que verte a ti ahí en la resistencia con todos. ¿Eh? Uf. Podría ser brutal, ¿no? Una pasada, ¿no? Sí, sí. Una pasada hecha realidad también. Una pasada hecha, o sea, para mí sería bof, lo más. Wow, Pero claro. bueno, ahí está. Bueno. Yo tengo está. también mi, mi calma, pero al mismo tiempo mi nervio, porque soy muy nerviosa, muy chapalante, pero tengo que tener calma también, porque uh -huh. bueno. Bueno, entonces, Manuela, entonces tiene... eh, ponemos por... otra vez al, al dice, estás toda la, sueles estar toda la sesión. De cuando vas a un sitio, disfrutas desde el principio hasta el final de la sesión. Sí, ¿vale? sí, sí. Y, sí, sí. Y analizas, Yo... y cuando son festivales, porque hay varios DJs, ¿no? En algunas de ellas sí. hay varios DJs. Eh, ¿Te pones en situación de cada DJ? ¿Cómo, ¿Cómo experimentas la música? ¿Qué es lo que haces para bailar diferentes, diferentes formas de pinchar? Eh, uf, eh, una pregunta difícil o sea, porque claro, hay mucha gente que va a un festival van a ver al DJ que les gusta y luego se van, esto ocurre ¿eh? no, 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 no. Yo, yo los veo a todos, si puedo ser si puede ser, yo intento verlos a todos a cada uno, a cada uno sí. en sus diferentes estilos Ajá. lo que pasa que si son salas grandes como por ejemplo Fabric sí. o, o, o en Sills, eh, que Milenio. son salas grandes, uh -huh. me hubiera gustado también poder acceder allí para ver me encantaría me encantaría ver a Javi Bosch Anda. y a mi externa claro, claro es otro sueño que tengo en mente pero ahí de momento está ahí no lo sé, si algún día se podrá realizar ¿Has estado en Central alguna vez? No Uf, Es espectacular, ¿eh? No, es no, espectacular. no he podido, no. Es espectacular. De hecho, te voy a explicar una anécdota con, con Ricardo F. Uh, que yo fuimos a pinchar en un eh, aniversario, creo que era, uh, de Central. A mí me tocó, a mí me, rele, me relegaron ahí en una sala ahí arriba del todo. Y creo que Ricardo estuvo pinchando en la sala, en la sala grande. Y cuando bajé a ver a Javi Bosch, a Ricardo y a todos ahí, era espectacular. O sea, la la energía que es, te pudiera gustar más o menos la música, ¿vale? Ya sabemos el género y el estilo que son bastante duretes, ¿vale? Pero lo que hay que reconocer es la comunión que hay entre el DJ y la gente que hay ahí bailando como si fueran una energía conjunta y todo era espectacular, Vanessa. O sea, era una pasada. Y me decía Ricardo, me daba así con el codo y dice, flipa, ¿eh? O sea, esto, lo, esto es el, el, la gente, el color, la iluminación, el sonido, todo lo que había ahí. Era brutal. Me dice, esto es espectacular, Julio. Y mira que yo he estado pinchando, y me dice Ricardo, he estado pinchando en salas que puedes decir que, que alucinas. Y, él, y lo que estábamos viviendo ahí era es absolutamente espectacular. espectacular. Me lo creo. Era una me pasada. Lo creo. Yo, de hecho, cuando estuvimos en Coliseum, Manuel me decía, dice, hay una cantidad de juventud, igual que en chocolate. Hmm. Era una cantidad de, sí. juventud, de un juventud que, sí. que era, era, era de admirar. O sea, de decir... ¿De dónde salen estos chavales que Ahí lo estás. sienten? Mira, el otro día, sí. yo sigo también mucho a Javi Guerrero de MSK. Pues él ya hace una llamada de teléfono a un a, a alguien eh, al azar sí. y quiere, quería encontrar al maquinero del, del año. Sí. Sí. Bueno, 
pues varias veces que le habían colgado, que no sé qué, que igual, total, que llama a alguien, pero esa llamada se corta y no recibe respuesta. Pero es que luego esa llamada se pone en contacto con el programa que es él, sí. le, da, le, le da la señal de entrada y que era un chaval de 15 años, que claro. era maquinero, que siempre escuchaba el programa, pues, oye, ¿a ¿cómo te quedas? Que gente, que gente juventud, que, 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 da, que da gusto, sí. que, 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 que de verdad, que yo, por ejemplo, digo, ostras, ¿qué será de, 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 la, de la música, de la nuestra, o, o, o de, del tecno, o del progresivo, o de, lo, de la música que nos gusta a cada uno? Sí. ¿De qué será? Porque esto ya se está perdiendo. Y no, no, no. Hay mucha juventud. Y es de admirar. Claro, eh, por ejemplo, la discoteca Chocolate, hay gente, hay chavales jóvenes ya que están ahí. Y, y también pasa Mucho. también lo mismo en Coliseum. Mucho. En Coliseum Porque también pasa hecho, igual. Vi tu, tu entrevista con Juan, Juan, Juan Alfa. Sí. sí y sí. la verdad me quedé, eh, o sea, me quedé con la boca abierta me diciendo, wow. Wow, ojalá podamos ir algún día. Vale, y entonces llegas allí y, ves, y te agachas y besas el suelo. Sí. Es que es, la, 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 es lo que me motivó. O sea, no, no, no. O sea, me tuve que agachar. O sea, no sé, como cuando el Papa. <risa> <risa> claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Fue mi, mi, no es un sé, sitio mi... bendito, es un sitio bendito, es bendito. ¿Por qué no puede ser? Sí. Tú que eres creyente, además, o sea, cada uno tiene sus creencias y tú eres creyente, pero también crees en, en, la, en la música, en los billokis, en todo sí. lo que aporta para ti, y eso para ti es un sitio bendito, ¿cómo que no? Pues claro sí. que sí. Para mí sí, para mí sí, porque es lo que me, es lo que digo, es la que es, es, es la, la, ver la juventud, ver, ver el sitio, bueno, ver el sitio. A sentirlo, ver, eh, ver el sentirlo, sitio sentirlo. No sentirlo. Creo, pero por lo que me, más o menos me explicaba Manuel. Claro. Y gracias a todos, a todo el equipo a todas las camareras, a todos los a todos los de seguridad, a todos, a todos, a todos. O sea, una bueno, un equipo, bueno, enormes, o sea, no, no tengo palabras. Manuel tengo va contigo, contigo, Manuel va contigo a todos los fregados, ¿no? Me imagino, claro. <risa> sí. <risa> Lo que pasa es que el pobre eh, le gusta mucho el fútbol y a los desplazamientos no puede ir. ¿Quién manda entonces? ¿Quién manda ahí? Bueno, hacemos un 50-50. ¿Sí? Un 50-50 porque, de verdad, yo entiendo de que él también se tiene que evadir con lo que le gusta. Claro. Y también hay que entender que él, pues, por ejemplo, también eh, le gusta ir a... Bueno, tiene dos equipos, tiene el Español y el, y el Hospitalet. Ajá. Que es el equipo de aquí de Hospitalet. Entonces, claro, está entre los dos, dos equipos que, claro, pues, lo necesita. O sea... Es, es, un, es, un, es un talismán también para sí. él, para evadirse claro. de, de todas las cosas, ¿no? Claro, claro. Y entonces os turnáis. Este sí. fin de me toca a mí, este te toca a ti, ¿no? Y vais... ¿no? Y entonces, esta comunión que tenéis eh, cuando entráis a una sala, tú te ayudas de él, me imagino, de, de Manuel, para, ver, para que él te transmita cosas que tú no puedes ver, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Bueno, como la distribución de la cabina, como la distribución de la sala, eh, hay que también te tienes que poner en un sitio, en una zona que, que estés más protegido sí. para no, no me den golpes. Ajá. Claro. Eh, porque claro, la gente, la gente, o sea, la gente no, no, no ve la, las circunstancias de cada uno. Claro. Yo no llevo un letrero aquí que ponga soy ciega. Ya, 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 ya. ya. Entiendo, sí, 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 sí. Lógico, lógico. Entonces, claro, tengo que ir pues, a, a un sitio que a mi pesar no me gusta, pero tengo que meterme en un sitio. Digo, Manuel, es que yo quiero estar, es, y es verdad, es cierto, yo quiero estar en primera fila y Raúl, y Raúl Ayora lo sabe, sí. que yo siempre me gusta estar en primera fila viendo a los DJs, Ajá. pero las circunstancias son las que son, claro, porque la gente no te ve. No me ve, no, aunque llevo no pastor, sabe, A no ser que no tu ve. entorno o gente que esté alrededor tuyo te puede llegar a conocer y sepan quién eres. Pero sí. no suele ocurrir, ¿no? Pero el chocolate no. Sí, pero el chocolate no. El chocolate no. O sea, claro. son, por ejemplo, son discotecas que sí que vas a, a, habitualmente. Uh -huh. la, el M7, porque ya me conocen. Claro, eh, no. El Enons eh, son, 
son locales pequeños, claro. no son muy grandes. Claro. Por ejemplo, el Garage, que la semana que viene está allí Xavi BCN. Ajá. No la por, semana no que viene, ¿cuándo? El, que... El, ¿El sábado? ¿Sí? Claro sí, sí, el 29. El... La acústica del Garage es impresionante. Sí. ¿En dónde está el Garage? Para que aquellos que no lo sepan. Hospitalet. Está en Hospitalet. Está en Hospitalet. Y, eh, y Chai BCN va a pinchar allí. Vale, vale. En la Rambla Marina con uh -huh. Manuel, con... El Camp Politic, se llama la calle. ¿Perdón? Camp Politic. Camp Politic. Vale, sí. vale. La calle. Muy bien, muy bien. Va a estar allí. ¿Tú vas a ir la semana que viene allí? Hombre, sí o sí. <ríe> y tú ya tienes tu sitio, tu, tu ubicación, ya sabes dónde estar y estás en tu a entorno. Ver, yo... Yo lo que digo, tengo que estar delante. Si Ajá. no estoy delante, no estoy cómoda. Claro. Y no me gustan las aglomeraciones. O sea, tienes que ver eh, cómo soy de complicada yo. O sea, eh, claro, a mí claro, las aglomeraciones de gente no me va. Pero estás en una discoteca. Claro. No veo ni torta. Claro, claro. Pero tengo que sentir el golpe de un lado, el golpe del otro, el empujón de un lado. Luego, mmm, el, el que, por ejemplo, el, el de seguridad, el jefe de seguridad, te acerque en un momento dado que no puedes pasar, claro. porque está la discoteca a petar. Claro. No solamente en Gara, sino digo otras como muchas, como otras cualquiera, que hay un montón en Barcelona. Claro. Y lo que no es Barcelona, lo que está Rasa, eh, eh, también Gerona, o sea. Entonces, claro, tienes que ir pues eh, con mucho cuidado también. Entonces, claro, eh, tengo que ir con, con seguridad. También hay veces que sí que necesito la seguridad para abrirme paso, pero una vez que ya estoy en el sitio, pues yo ahí a, en tu lugar a darlo y ya, todo. Y ya, perfecto, claro. Y entonces, en ese momento, está Manuel contigo y te va diciendo si hay alguna cosa que te diga, mira, aquí ha, aquí ha pasado esto, o tienes que, eh, mira, fíjate de esto, fíjate. Él te lo dice, ¿no? sí. Sí, sí, porque yo, a ver, yo veo bultos, ahora veo bultos. Ajá. No, visión no tengo, pero bueno, nunca pierdo la esperanza, no sé. Como inventan tantas cosas, pues ¿Cierto? no pierdo la esperanza. Nunca, nunca dejes no. de perder la esperanza. ¿Y qué, te, ¿Qué te voy a decir que tú ya no demuestres? <ríe> qué barbaridad. El, el, y, y, ¿Y oír qué tal? Porque ya has dicho que de oír, de, del oído... El oído izquierdo mmm, oigo como una mosca. Ajá. Tienes un acuéfeno. Sí. sí. Tienes un zumbido ahí. Y ¿no? el oído derecho, bueno, ahí está. Que bueno, parece ser que no. No sé si es que estoy perdiendo audición, no sí. lo sé. Ajá. Pero bueno, espero que no, porque entonces ya apaga y vámonos. <risa> ahí estás disfrutando y me gustaría saber. Eh, los DJs Hablamos, vamos a hablar de los DJs ¿vale? de los que tú tienes como referente podemos decir muchos nombres podemos decir muchísimos nombres, ya hemos mencionado algunos ¿no? y de diferentes estilos musicales, pero tu preferencia sí. musical es un poco más hard ¿no? es un poquito más dura, ¿no? te gustan los BPMs elevados ¿sí? Ajá. Más, los disfrutas no. más ¿no? Me, me, bueno, a ver pero también me gusta por ejemplo Tony Peret el estilo de Tony Pérez bien, en, el, en, el, en, el, en el bar que tiene en Barcelona. El Museo, ver, el museo Bar, ¿no? El Museo Bar, vamos, yo el otro día lo di, lo di todo, estuvimos allí y lo dimos todo con Jordi y con, con este amigo sí. también, que muchas gracias también Jordi pues, pues por ayudarnos, por estar ahí y por disfrutar también junto a nosotros de la fiesta, o sea, y que bueno, pues lo pasamos genial, porque bueno, y... Eh, 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 bueno, fue es que claro, ahora eh, no, no abre todos los días eh, no, Tony, entonces no. abre solamente sábados eh, vier, perdón, viernes, viernes y sábados que está, está David Jiménez, creo, pinchando, David con G sí, está sí, ahí. Sí. Uh -huh. también de hecho hemos estado también uh -huh. claro, cuando nos, nos movemos por bastantes sitios no claro. o sea, no solamente un punto hay veces que necesitas, no sé, otro estilo de música más relajado Claro, necesitas dosificarte un poco, pero no vas a ir siempre todos los fines de semana, venga, a escuchar Matraca. No, está claro. Pero si puedo, la Matraca y, y no... O sea, si se cierra la discoteca, yo por mí, yo seguiría y seguiría y seguiría. Yo no pararía. <risa> yo, vamos, yo se lo he dicho a muchos, digo, digo, eh, eh, no, que no pare, o sea, porque, o sea, yo entiendo que tenéis 
un, un horario, sí. ¿vale? Pero si se pudiera alargar, como hacían antes los after... Uh -huh. <risa> Bueno, es que luego, luego te voy a preguntar una cosa que yo creo que... Bueno, voy a preguntártela ya, que yo creo que da pie bastante. ¿Qué piensas de las restricciones, de cómo se estigmatiza el ocio nocturno por parte de las instituciones y del flaco favor que están haciendo precisamente a aquellas personas que por necesidad necesitan? Yo creo que es terapéutico y más muestra que tú estás demostrando ahora mismo el hecho de que la música es terapéutica y que ayuda muchísimo. ¿Qué piensas de estas restricciones y todo lo que están haciendo las instituciones de cara al ocio nocturno? Yo lo veo fatal, yo lo veo fatal porque eh, muchos necesitamos de, de esto, o sea, eh, de vosotros y de nosotros por, por estar allí y, y, por, y por tener un, una manera de, de evadir eh, todos los, los problemas que tenemos, uh -huh. o sea, de, de, de encontrar el, 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 el estilo de música, el, el DJ... No sé si he contestado a tu pregunta, Julio. Yo creo que es el equilibrio, ¿no? El, tu equilibrio sí. emocional, ¿no? Necesitas sí. encontrar tu equilibrio emocional, me imagino. Es decir, no solamente... Sí. Porque, claro, eh, si tuviéramos que hablar, que hemos dicho antes de la... En, en off, estábamos antes... hablando que no hacía falta de explicar lo que es tu día a día, entre semana, de lunes a viernes, porque tiene que, tiene que ser entre médicos y pruebas y cosas nada agradable, me imagino. No. ¿Vale? No, ni me imagino que para nadie. Claro. ¿Qué pasa? Esta misma ¿Qué, qué, 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 entonces, ¿aquí qué ocurre? Porque ya lo digo a todos, es un llamamiento. Eh, eh, o sea, si eh, aquellas personas que tienen problemas de, de, de salud que necesitan, yo creo que debería estar recetable, o sea, se tendría que recetar por los médicos, el sal de discotecas, pásatelo bien, disfruta de la música, siente la música y vívela, eso debería ser recetable, o sea... Y yo creo que sí. eh, aquí lo que la demostración que está ahora mismo haciendo Vanessa es un, es un síntoma de eso mismo. O sea, lo que yo quiero expresar es eso. Y, y el hecho de que cada vez nos restrinjan más, nos corten más y sea muy complicado tener que salir, porque cada vez hay que salir a discotecas que vete tú saber dónde, que cada vez se están cerrando todo y es más complicado tener que salir y dificultando muchísimo la, el derecho universal que está recogido en el artículo 24 de la Carta de Derechos Humanos, que es el derecho a divertirse y al ocio. Es así, está recogido, lo podéis ver. Eh, yo creo que esto, esto es un llamamiento. Es decir, personas como tú, personas como todas, que necesiten, que es un derecho que tenemos a poder divertirnos, debería estar eh, recetado. Sí. Yo sí, yo, sí. por ejemplo, ten, tengo un amigo, en, bueno, tengo muchos, de hecho, eh, eh, en Valencia, tengo a Santi Jiménez, eh, que es un chico, pues también que va, va el pobre, tiene una discapacidad, no sé si es tetrapléjico. Creo que no, bueno, creo que sí, y de hecho él sale también todas las noches de fiesta, pero claro, tiene que ir a unos sitios que esté adaptado. Claro. Tiene que estar adaptadas las discotecas, porque yo lo primero que hice cuando Tony Vareta, que es uno de los que están allí también en Chocolate, que es el Relaciones Públicas, Ajá. se lo pregunté, digo, ¿está adaptado? Y dice, sí, Van, es así, está adaptado, tú no te preocupes, que no hay ningún problema, digo, entonces... No solamente hay sitio para mí, sí. sino hay sitio para toda la gente que venga con su silla de ruedas, claro. que eléctricas o lo que necesiten. Dice, sí, sí. Entonces, claro, tendría que haber... Ya sé que somos eh, un, un, gru un grupo, no sé si muy... No, tampoco reducido, ya. pero somos muchos y encuentro que ya en, la, en, los, en el año que estamos o en los años que estamos claro. ya tendrían que estar muchas eh, discotecas adaptadas. Claro. Es que se nos llena la boca, y perdona que diga, porque tampoco ahora es que son años de elecciones y de politiqueo que vamos a sufrir durante estos meses a una barbaridad, en donde se nos llena la boca sobre la inclusión. ¿La inclusión de qué? La inclusión, la inclusión está en todos los aspectos, no solamente en lo que le puedan llegar a interesar por un puñado de votos a los políticos. Yo creo que la inclusión también está en otros aspectos que también son el derecho a aquellas personas que quieran disfrutar de la música porque lo necesiten porque lo necesita su cuerpo, lo necesita su alma lo necesita su espíritu que esté ahí, que lo podamos y que se pueda disfrutar y los otros los disyokis y tú lo has vivido y tú lo sientes así somos los, los que catalizamos precisamente esta, esta posibilidad de que la gente pueda divertirse somos precisamente 
esas personas que ayudamos a que estas personas, a que todo el mundo pueda disfrutar de la música. Y es así. Sí. O sea, que yo creo que aquí no sobran las palabras. Es que no, yo creo que no, no hay más razón que esa. Pasa que, bueno, somos sí. un país que se nos llena eh, y nos enorgullece muchísimo el decir a todo el mundo que somos un país de sol, turismo y playa y etcétera. Pero a la hora de la verdad, eh, yo creo que, bueno, da igual. No, no, no quiero tener aquí el protagonismo. Yo lo que quiero es que ya rápidamente me sale el, el, la, el ramalazo político este. El, yo lo que quiero es que me comentes tus referentes como DJs. Te voy, a, voy a hacer que te mojes. Voy a hacer que te, te voy a poner un compromiso y me vas a decir, cinco DJs, está prohibido decirme a mí, no quiero que me digas a mí, eh, que para ti sean tus eh, referentes musicales. Uf, me han matado. Ya lo sé, pero... Me han matado porque, uf, me has puesto... Uf. No... Es que son todos, no pueden, no puede ser, no pueden ser todos. No. Te voy a poner en ese compromiso. Venga, te voy a poner más fácil. Del sonido más hard. Porque yo sé que podías decirme Tony Peret perfectamente. ¿vale? Eh... Podrías poner a Tony Peret, me podrías poner a, a diferentes, a Neil, a los que tú quieras. Pero del sonido mm. más así más contundente. Eh, lo que es estilo hardcore y maquineo. Maquineo, te puedo, sí, sí. Te puedo decir dos. Venga. Dos que me quedaría corta porque es que son todos. O sea, dentro, eh, dentro de, del estilo este, eh, DJ Lolo. Sí. De, de Camel TV. Sí. Luego está Javi Guerrero. Muy bien. Que tiene también un, tiene una página, MSK. Bueno, una musical, o sea, el MSK. MSK, sí. Y DJ Lolo tiene a, ¿cómo era? Radio la Masquefa. Emma, sí, Radio Masquefa, Ajá. del musicote, que ahora de momento ahora no puede, no puede emitir, porque están en obras o no sé qué. Y luego también tiene el grupo de eh, Generación, eh, Generación No, Generación Máquina, no. Bueno. Eh, eh, ay, ahora, no ahora no me acuerdo. A Quarantines. Quarantines, exacto. Ajá. Fíjate tú, ¿eh? Lo que acabas de decir. Has dicho a DJ Lolo y a... Y a Javi Guerrero. Y a Javi Guerrero. Esperaba que me vas a decir a... Lo típico, ¿no? Eh, a que tengo detrás, que es el Wenry. Ahora mismo está el Wenry pinchando ahí. O cualquier otro muy conocido. Muy conocido. ¿Vale? Pero has dicho a, a, a gente que también, que tiene su dentro de su sector están ahí, tienen su reputación, pero... Se agradece mucho que hayas dicho a estas personas, es decir, como te, te demuestra que, que estás muy metida dentro del rollo y que, y que valoras mucho, no el hecho de que sea más famoso o menos famoso, sino la técnica también, ¿no? Y su manera de pinchar, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, o sea, y luego pues me has dicho cinco, ¿no? Venga, pues va. Me faltan tres. <risa> <risa> Estaba diciendo Tony Deck que le mando un saludo y dice, no se hace eso, Julio, ya lo sé, ya lo sé. Os pido no disculpas. se hace, ¿no? No se hace, no se hace. Eh, Xavi CN, por supuesto. Claro. Sin dudarlo. Rubén XXL. Uh -huh. Y uf, es que me haces dudar. Es que uf, Nao y, y Ricardo. Muy bien. Muy Pueden bien. los dos. Ahora, eh, son disjockeys que principalmente todos se, se parecen excepto Ricardo excepto Ricardo so, eh, porque sí. Ricardo la manera de pinchar que tiene no Pero es no. tan técnica o sea, estamos hablando por no. ejemplo de Rubén XXL Chai BCN eh, Now también estos DJs son técnicamente eh, brutales o sea, son, son mil, milimétricos y pinchando a vinilo y todo, la, la abordan en las mezclas y todo, son, son especial, especialmente curiosos en ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que lo que transmite Ricardo es otra cosa. ¿A ti qué te transmite Ricardo cuando pincha? Uf. <risa> Uy. <risa> Perdón. Eh, uf. Es que no sé cómo explicarme, o sea, eh, ilusión, sí. no sé, eh, ilusión, alegría, mmm... Energía positiva, por supuesto. Sí. Es que es todo, o sea, pero es que todos son todos, ya no, es que es imposible. Pero habrá alguno, yo, porque la manera, a mí lo curioso, y lo, yo soy muy de pensar en mucho más allá de lo que nosotros vemos, porque lo que nos vemos, aparte de que sí, que, que claro, que lo necesitamos, y en, y, en, y en tu caso, más que nadie, ¿no? El poder ver, ¿no? Pero tú tienes otra cosa 
que has agudizado, me imagino, con el paso de los años, que es otro tipo de sensaciones, ¿no? Me imagino que sí. Las sensaciones de lo que te rodea, de lo que oyes, de lo que sientes, de lo que está más allá de lo que ves, sino de lo que puedes llegar a sentir. Eh, el aire que respiras, el entorno en donde estás, la presión sonora, incluso hasta la energía. ¿Me podría, me podría equivocar en lo que estoy diciendo? No, no te equivocas. Si sientes otras cosas, ¿no? Sí, tengo, por decirlo, un, un, un séptimo sentido. Ajá. No sé. Eh, yo, noto, yo noto las cosas. O sea, noto cuando voy a ir a un sitio y me lo voy a pasar genial. Pero cuando noto, por ejemplo, me, me voy a ir a esta discoteca sí. y me dice Manuel, no, mira, porque es que no me encuentro bien, tal, vete tú. Claro, vete tú con gente que, es, que me conoce, que, sí. que me llevan. Y, eh, claro, y, y hay momentos en que no sé por qué, porque no, lo, no, no, no sé por qué, sale sí. el que no me lo voy a pasar bien. Y no me, sal, y no me lo paso bien. No pero te, no, no, no suele algo. pasar siempre, claro. No, no te suele pasar, pero, pero notas algo, ¿no? Algo, algo que sí. no sabes describir, pero notas que no, que no es el... No está bien. Y, por ejemplo, lo, lo, de, lo, lo de chocolate es que, vamos, fue... Vamos, no, no, no es que no estaba previsto, o sea, no era una cosa que la habías planeado y, y lo habías organizado y como Coliseum, tampoco... Sí. A ver, sí que es verdad que Xavi nos había dicho que para mi cumpleaños del año pasado, el 50 aniversario, sí. o sea, que iríamos, que estaríamos en Coliseo, que iríamos aquí, que iríamos allá. Pero claro, tampoco, tampoco piensas cuándo va a suceder. Claro. O sea, es una cosa que es esporádica. O sea, ¿Eh? sabes que va a pasar, pero no sabes cuándo. Entonces, parece que lo noto. O sea, cuándo va a suceder, no sí. sé. Un, se, un, se, un sexto, séptimo sentido, no sí, sé cómo sí, llamarlo. Sí, sí. A veces las cosas cuando salen un poco así repentinas, eh, se organizan unos festivales, de aquí te espero, eh, que está muy bien. Eh. Pero no suele pasar siempre. No, no, no suele pasar, no. Bueno, también lo bonito es que no suele pasar siempre. No. También lo bonito a veces es que no suele pasar siempre. Y eso está bien porque se valora cuando lo pasas muy bien y se valora y está por encima de las otras. ¿no? ¿Nos puedes explicar sí. alguna anécdota? ¿Alguna anécdota de la que tú has vivido en alguna fiesta, en algún sitio que te haya ocurrido? Algo que digas esto, vamos, ha sido algo espectacular o curioso o extraño, extravagante, no sé. Eh, eh, explícanos alguna. Bueno, en Expo DJ, eh, ah. aquí en Hospitalet, ¿Sí? eran eh, cuatro días, me saqué el bono, porque Manuel me dijo que me sacara el bono, ¿Sí? y no había nadie, y estaba... Eh, estaba eh, di, eh, eh, Cal Cox, Cal Cox Nando Discontro <risa> y quién más que no había nadie nadie ¿Qué me estás Julio, contando nadie. no había nadie sobre qué año era eso en el 2000 Manuel 2000, 2009 2008 2009 o sea la, estaba Nando Discontro Cal Cox alguno más me imagino que claro vaya pedazo de muchos más eh, bueno, estaba Neil, DJ Neil, sí. que estaba en un, en un, eh, en un, bueno, en, una, en un apartado sí. de allí dentro del recinto, que yo le, yo me dirigí, yo me, me, una de las veces que estaba sentada en un puff y tal, porque claro, un café, me tomé un café y tal, di, me acerqué a él, digo, mira, hola, buenas tardes, soy, soy Vanessa Sino, mira, me pasa esto, digo, mira, tengo vinilos, digo, mira, quiero venderlos y tal, me dice, mira, dice yo. Eh, si tú quieres, yo te doy 50 euros por cada vinilo. ¿Cómo? cómo me quedé. Cómo. A ver, a ver, a ver, a ver. <ríe> eh, venga, va. Sí, sí, me mira. quedé. Sí, sí. Me quedé como diciendo, perdona, si no me conoces de nada. O sea, ¿cómo te puedo yo decir si estos eh, vinilos están en buen estado? Claro. No, no, no. Tú tráemelos que yo digo, a ver, digo, ¿cómo se los voy a traer si no sabemos si están bien o están mal? Si están rayados, imposible. Porque todo vinilo que yo compraba sí. lo escuchaba una vez o dos y ya no lo ponía más. No lo ponía más. Claro. Están nuevos. Nuevo. Están nuevos, claro. Nuevos. Tengo el faithless, tengo, bueno, yo no. no eh, bueno, eh, te diría barbaridad. Claro, o sea, te diría. Que los que ibas podía... a comprar, que has dicho que ibas al 12 Music, a sí. Blanco y Negro y todo. A ti que. A Plastic, a Plastic a, también llegué a ahí. Plastic. ¿A ti te gustaba más comprarlos de importación o nacionales? De todo. ¿Sí? 
de todo. Suenan mejor de importación, sonaban mejor de importación, ¿no? Sí. Sonaban un poquito mejor, ¿no? Que cuando los nacionalizaban, ¿no? Sí. Por y tú los conservas, y algunos que conservas los conservas impolutos, ¿no? Sí. De hecho, bueno, de hecho, todos los que están aquí detrás, sí. menos los que he comprado ahora, que le he comprado a Xavi, le he comprado a Tania. Sí. De Nau no tengo ninguno, pero de, te, de, de perdón, de MSK. de MSK también, del sí. grupo de MSK de Javi Guerrero. Sí. Bueno, de, de los últimos de ahora temas nuevos, tengo muy pocos. Todos los tengo temas, mira, el Faithless, sí. el, 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 de, el de Laszlo. Sí, el el, Secret. Uf, tengo, uh -huh. es, es que no, 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 no sé ni lo que tengo, Julio, de verdad. Yo tendría que hacer una lista de, de, de todo lo que tengo. Y te ofrecían 50 euros por cada vinilo. Sí. <risa> y te estoy hablando desde 2008, 2009. O sea, que ahora no sé. Ahora si los viera, pues no sé. No, no sé. Yo, yo tampoco pediría tanto. Tampoco. O sea, yo soy muy... En ese aspecto soy muy... No me gusta tampoco pedir más de lo que... De lo que vale la, el vinilo, ¿no? O sea, Exactamente. Tampoco... Bueno, hay, hay algunos que no tienen precio. Dependiendo del vinilo no. que tú tengas, hay algunos que, vamos, que están súper buscadísimos, ¿no? Puede ser que tenga algo, no sé. Sí, ¿no? Algunos sí, ¿no? Algo tendrás ahí localizado que no quieras... ¿eh? Al, de hecho, le he sí. comprado también a un amigo que estuvo en la boda. Ah, y otra cosa muy importante que no te he contado. ¿Qué? Eh, cuando nos casamos, sí. eh, en el 2011... Eh, estuvimos dos semanas, Manuel y yo, buscamos eh, los temas para la boda. Ajá. Vale, y el tema, eh, nuestro tema, que es el nuestro, sí. que es un tema de Pastis y Wenry, ah. que es la marcha Radinsky. Sí. Pues esta sí. sonó en la boda y es nuestro tema Anda. de entrada. De los novios al recinto, bueno, al centro sí. de, bueno, al restaurante. Qué bonito. Qué bonito. Y estuvimos nosotros mirando los temas, y este para aquí, y este para el regalo, y este para no, y esto. Y que si hubiera, si se hubiera encontrado a vosotros en ese momento, pues no sé, pues hubiera contratado a, a, a ti, a, a Javi, a no sé. Pero bueno, no se dio el caso, surgió así. Sí, sí. Y mira. ¿Cuánto hace que conoces? Eh, ¿Antes lo has comentado lo, el tiempo que conoces a Manuel? Eh, pareja eh, 19 años. 2004. Lo conocí en el 2004 no. en la discoteca No, Ajá. que luego fue Get Back Ajá. y ahora es, y es Barrocos. ¿Y qué? ¿Qué piensas ¿Y de todos estos 19, de estos 19 años? Habrá habido de todo, me imagino, claro. Pues sí, en pareja y luego eh, aniversario de boda, que es en mayo, el 21 de mayo, sí. eh, haremos 12 años de casados. Qué bonito. Y tiene que sonar la mancha Radisky, o sea, sí o sí. Que la pinchón. Que la pinchón, bueno, la pinchón ha de hecho en el chasis. En el chat. Ah, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Y, y Generación Máquina. Y Generación Máquina. Y Generación Máquina en el MUC, en la discoteca MUC de Paralelo. No, perdón, del Paralelo no, no de, la de, de la Rambla, de la Rambla de Barcelona. Yo creo que, que Manuel se merecería también hacer otro programa para él, ¿no? Pero como te lo voy a preguntar a ti, yo quiero que, que él no tiene el mismo gusto por la música que tú, o es no tanto. Sí. ¿Sí? ¿Tiene lo mismo también? ¿Sí que también a los DJs o sí también? No, eso no. Eso se, se echa para atrás cuando hay fotos. Sí, ¿no? Cuando hay algún productor que también quiero hacerme foto, él hace las fotos. Vale. Él es el que hace las fotos. El que hace las fotos es él, ¿no? Eh, él no quiere salir. Me gustan mucho él... los zapatos de, de Manuel. Me gustan mucho las, las zapatillas que lleva. El otro día cuando me, me quedé ahí, le miré los zapatos y digo, ya, unas premiata, cuidadito, ¿eh? Una pasada, una pasada. Son súper cómodas, son súper cómodas sí. estas. Las recomiendo porque son sí. una pasada. Y él también, bueno, él me imagino que le gusta la música también como a ti, que ya lo has comentado. ¿Y, y, cómo, y cómo lo vivís los fines de semana? O sea, ya sé que él, pues él te, te, te guía un poco, te tal, pero ¿quién le arrastra a quién? Yo. Tú, ¿no? Le arrastro. 
Yo soy la... Yo soy la... <ríe> yo, yo soy la, 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 que, la que le transporta, la que le intenta convencer. Ya sé que es verdad que hay, hay veces que dices, bueno, un tira y afloja, ¿no? O sea, vale, va, pues ya hemos ido aquí, vale, pues ahora te toca a ti. Entonces ahora te toca a ti, implica que es pues, ir al fútbol, sí. eh, quedar con los amigos del fútbol, normal, lo entiendo. Y también me tengo que adaptar, o sea, ah. es, que si, es que es así, hoy por hoy, o sea, la, yo pienso, no lo sé, ¿eh? quiero pensar que las relaciones tendrían que ser más o menos así. Ajá. Es el tira y afloja un día tú y un día yo. Hay que contar Creo, un equilibrio, ¿eh? ¿eh? Un equilibrio, claro. Tiene que haber un equilibrio, me imagino, ¿no? Claro. Todo más o menos. Claro. ¿Qué significa, Manuel, para ti, ahora que no nos, que no nos oye? Sí, sí, que me oye, sí. No, ya, 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 estoy de broma. <risa> todo. Ay, perdón, Julio. Todo. ¿Sí? Todo. Todo. O sea, todo. O sea, ayer precisamente se desvivían todas las del, las del M7 porque vinieron a... La, la, la chica que estaba en el guardarropa se acercó a nosotros y nos dijo, pero qué maravilla, qué, qué maravilla de pareja sí, está aquí. Sí, ¿Cómo sí, os queréis? ¿Cómo? Sí. Esto es de admirar. Ya, yo me quedo, con, me quedo sin palabras, porque no sé, yo encuentro que cuando eres un matrimonio, uh -huh. te quieres, quieres el uno y el otro. O sea, sí. son dos, somos dos en uno. Sí. Tú, tú lo entiendes como algo, como algo normal, porque es, es lo normal, ¿no? Y la gente se sorprende, ¿no? Puede decir, ostras, sí. ¿cómo os queréis? Sí. ¿no? ¿Cómo... No, la, yo pienso que no es, lo, no es lo normal ver una cosa así, digo, hombre, digo, es que tendría que ser lo normal ver una pareja así eh, eh, enamorada desde, desde el primer momento, como es que no, no entiendo yo. O sea, para eso no te casas, no sé, o no, o no te ajuntas, o sí, sí. no sé cómo lo quieras llamar. Pienso. Es, es algo tan lógico pensar así, y, y en muchos casos no es así. No. Yo estoy de tu lado, ¿eh? yo con mi mujer, con Vanessa, eh, es, es el amor de mi vida, ¿no? Y yo me siento, pues eso, si yo, ¿para, ¿para qué eh, estar con una persona que no sientes estar enamorado con ella? No. Es perder el tiempo, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Y es faltarle sí. un poco a esa, a esa reciprocidad de, del amor. O sea, si tú no sientes sí. algo o no estás realmente, o sientes ese enamoramiento, ¿para qué vas a seguir con esa persona? No. ¿No? Yo encuentro que no. La verdad, entonces, pues, pues cada día es, es el día a día, la dificultad, claro, no es fácil. No es, no es fácil. No, no, nadie, nadie te ha puesto una, 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 una no sé cómo explicarme, una manera de unas sí. instrucciones eh, para decirte, mira, esto es así, esto es así, y luego los hijos, y será así, así. No, no, no. O sea, hay, hay el día a día. Tienes que intentar pues, eh, superarlo de, 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 de como te venga, en cada circunstancia. Y hay que luchar, tanto tú como yo, o sea, los dos, o sea, por, por el bienestar de, de los dos, por la felicidad de, de los dos. Pienso, ¿eh? Sí, me estás haciendo reflexionar mucho, ¿eh? me, me, me estás ayudando mucho con muchas palabras que dices. Uf, me alegro, Julio. Sí. Uf, me alegro mucho, mucho, porque cuando uno está con una persona eh, pasando la vida porque pasas la vida y pasar la vida es lo más, lo más valioso que tenemos porque es el tiempo el tiempo que pasas con alguien le estás entregando tu vida ¿no? y esa persona que está contigo también te la está entregando a ti ¿no? y eso de alguna manera tiene que, ver, que verse reflejado en esa sinceridad de decir yo te quiero y tú me quieres pero necesito, uh -huh. necesito que sea así. Si no, me mejor que no sigamos. Claro. Sí, sí, sí. Qué pasada. Qué pasada. Uh -huh. Qué bien. Me Te gustaría hablar... otra cosa. Yo, sí, yo sí. cuando era pequeña sí. eh, miraba las estrellas y le pedía a la estrella, a la que brillaba más, le pedía mmm, que mi pareja me quiera tal y como soy, que sea una persona trabajadora y me quiera tal y como soy. Y mira, salió. Qué salió. Bonito. Qué bonito. Salió. ¿Tú piensas que hay algo más allá que, que lo que sí. vivimos después de cuando ya se acaba la vida? Ya hay algo más, sí. ¿no? Sí, por supuesto. 
¿Estás segura? Por supuesto, eh? que, sí. Por supuesto que sí. ¿Estás segura de ello? Eh? Sí, totalmente. Porque en mi vida me ha pasado de todo, o sea, ¿Sí? de todo. Me han pasado anécdotas que, bueno, eh, cosas que dices, uf, y esta es una de las que me ha marcado en la vida, o sea, ¿quién me iba a, a ver? Estas cosas que dices, bueno, esta hay que, que, que es una pantomima, ¿no? Esto que mires a una estrella y... No, 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 no para pues nada. Es que nada. tienes que creer, o sea, no sé, si, yo creo que si crees... Si crees verdaderamente en, en lo que tú quieres, en lo que tú deseas, yo al final creo que se cumple. Y a mí se me ha cumplido, creo que se me ha cumplido. Y con creces, ¿verdad? Con Manuel. Pues sí. Qué bonito. Qué bonito. De verdad que te lo agradezco. Yo antes de terminar me gustaría saber, y tengo curiosidad porque nos dijeras, me contaras un poco qué opinas de... De, claro, tú eres una persona que te gusta mucho el sonido de los 90, el sonido Remember, que tú lo vives, la música incluso de los 80, ya has hablado de Tony Peret antes, eh, te gusta mucho todo eso. Pero también te gusta la música nueva electrónica que está saliendo, ¿sí? Sí. sí. ¿Ves de hecho, que Char vamos de bien? Charlotte de White. Sí. Ya te he dicho Carl Cox. Sí. Eh, ¿Cómo se llama el otro? Es que no me acuerdo. El Ay, Ari Mambure. Eh, sí. Eh, ay, ¿cómo se llama el otro? El que está en Ibiza. Ay, no me acuerdo el nombre. Ah, y de Viqueta. Ajá. Y así, estos vamos, esto es muy difícil que yo pueda acceder a verlos. Bueno, a verlos no, a escucharlos. A escucharlos, ir a un, a un set suyo de. Muy difícil. Es difícil. Bueno, no es fácil. No es fácil no. llevar eh, de, de poder acceder a un entorno eh, de ellos y tal. Pero mm, tam, se puede... O sea, es cuestión de, de moverse. Sí, es que sí. yo digo, es cuestión de, de intentarlo. Sí, sí, sí. Es cuestión de intentarlo. Oye, yo ya te digo que... Mira, le vamos a decir a Chito de Melero... <risa> Voy a poner que está Ibiza ahora, eh, Chito. Ay, pobre. Eh, utiliza tus contactos. Ay, pobre. pobre Chito. Pobre. Ay, qué grande que es. Un abrazo muy grande, amigo mío. Pues hay música también hecha aquí, ¿no? Porque el otro día, y te tengo que agradecer sobre todo tu asistencia en la fiesta de 73 Music. El día de mi cumpleaños, estuviste ahí dándolo todo. Ahí, tengo, ahí estás con el abanico en una foto, una instantánea que se te sacó ese día, dándolo todo ahí con el sonido press y house, melodic techno, techno. Y estabas ahí toda la sesión bailando hasta el final. ¿eh? Ya te lo digo. O sea, yo es que no puedo. O sea, lo necesito. No, no, o sea, y tiene que ser desde el principio, desde las 12 de la noche. O desde las 6 de la tarde o lo que sea, hasta, la, hasta las 6 o las 7 de la mañana. Pues mira, yo aquí acabo de sacar un luminoso. He sacado un luminoso aquí que pone 73 Music, Julio Posadas, Enjoy Productions, que es el regalo que me hicisteis por mi 50 cumpleaños. Súper chulo. Que lo voy a encender, que se puede encender. No sé si se ve, si se ve. ¿eh? Se puede cambiar de color. Tiene aquí para cambiar de color y todo. Es una pasada. Y lo tengo aquí en el estudio, lo tengo ahí. Ahora se me ha fastidiado un altavoz y lo tenía encima de un altavoz, pero lo tengo ahí. Aquí lo voy a dejar mientras estamos charlando, ¿ves? Ahí, muy bonito. ¿Y qué pensás sí, de los nuevos valores que hay de, de música? De, por ejemplo, del sello, hablando de 73 Music, la sesión que estuviste escuchando a Tony Deck, a Adrián Zaragoza, a Aníbal Carrasco, a, a Club Moon, a todos los que estuvieron ahí, a DHF, a David... ¿Qué opinas de, de ese sonido que está hecho aquí? Uf, una pasada. Una verdadera pasada. O sea, son cosas nuevas. Eh, que bueno, te, el estilo, claro, no, no es el mío, pero uh -huh. que lo, lo respeto y me, y me gusta. O sea, tiene una tiene un, un enganche, o sea, una sí. manera de, 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 de introducirte dentro de los temas. O sea... Yo, eh, yo, por ejemplo, no sé cómo expresar, no, no sé cómo expresarme. O sea, si hay un tema, por ejemplo, que no es de mi estilo, pero yo intento eh, poco a poco, a lo que me enseñaste esto, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, poco a poco me voy sí. introduciendo dentro del tema. Sí. Y, y, y llega un punto en que, en que me, llega, me llega al corazón. 
ya lo escuchas de otra o sea, manera, ¿no? Es un sentimiento ya, que me llega al corazón. Ya te metes dentro, ¿no? Ya te metes dentro en ese viaje y en esa sensación que, que, que conectas. Conectas. Sí. Qué bueno. Qué pasada. Eso, eso es mágico, ¿eh? No lo sé si es mágico o sí. no lo sé, Julio. No lo sé. Eso es mágico. Yo te lo puedo asegurar que es mágico. Y tienes esa, esa capacidad ya. Eso dice mucho. Eso dice muchísimo. De poder conectar así con la música, con los disjockeys y con la manera de, de vivir el, el sonido y la música. Es una pasada. Está súper bien. No todo el mundo lo puede hacer eso, Vanessa. ¿eh? Ya. No todo me lo el mundo tiene esa, esa capacidad. ¿eh? Me lo han dicho. Me lo han dicho. De hecho, DJ Lolo me dijo un día, uno en la entrevista, me dijo, dice, ¿cómo es que tienes tú tanto gusto con la música? Digo, no lo sé. <ríe> no lo sé. <ríe> no lo sé. No sé, me viene de, no sé, me viene a lo mejor de, de, de mi abuelo, no sé, es que no uh -huh. lo sé. De mi abuela, bueno, mi abuela, o sea, era ópera, eh, zarzuela, uh -huh. um, uh -huh. clásica, uh -huh. no sé. Uh -huh. Claro. A, mí, a mí, antes de la máquina, me gustaba Julio Iglesias. Claro que sí. En cuestión melódica, estamos hablando de cantante melódico. Eh, es un referente. Hay gente que se puede reír, ¿no? Sí, cuando, sí llega el mes, cuando llega el mes de julio hay memes por todos los lados, ¿no? Pero sí que es cierto <risa> que, que, que sí, que a nivel melódico está muy bien. Igual que José Luis Perales. Sí, pero Alex te iba a decir ahora, mira, me claro. las quita, mira, telepatía. No, y, telepatía, Julio. Telepatía, has visto, te porque estamos, ahora. tenemos una cosa que se llama simbiosis, estamos ahí conectados. Exacto. Tenemos Exacto. simbiosis. Y a mí una que también me gustaba mucho en Paz Descanse era Rocío Jurado. Sí, un montón. Y Lola Flores. Y Lola Flores. Yo recuerdo, yo tengo memoria de esta, de, hay momentos en la vida, ¿verdad? Que, que desde pequeñito, desde pequeñita, se te quedan grabados para siempre ¿eh? y seguro que tendrás algunos que ahora nos contarás. Yo te voy a explicar uno, ¿vale? Luego nos escucha, a ver si te ayuda a pensar en alguno grabado relacionado con la música. Yo recuerdo los, las vacaciones, típicas vacaciones de verano, en mes de agosto, en los años 80, que uh -huh. los padres, en aquellos años, nos íbamos con un coche y con las ventanillas abiertas porque no tenía aire acondicionado, con uh -huh. mis padres los dos fumaban, mi madre, eh, en paz descanse, mi padre fuma, o ya fumaba, y, y, y estaba el coche lleno de humo. Y no, había, no, no era obligatorio llevar el cinturón de seguridad, no era obligatorio. Y los niños teníamos la costumbre de viajes largos de Barcelona a Málaga, eran mil kilómetros en aquellos años, años 80, eh, de dormir estirados en la parte de atrás del, del coche, en el sillón, Bien. estirados todo el viaje. ¿eh? Y uh -huh. ponían las cintas de cassette eh, de, de Rocío Jurado. Yo escuchaba, si amanece y ves que estoy despierta... Eh, no. Cúbreme, cúbreme, cúbreme. Pues estas canciones las tengo dentro, absolutamente dentro. Y, me, y ¿sabes lo que me hace? Poder revivir. De repente cierro los ojos y me acuerdo de esos momentos. Me acuerdo del aroma, del calor, de los colores, de, de, de esa música, de todo, de, de, todo, de, todo, de todo. Y eso me, me evoca esas melodías. Aunque para algunos pueden decir, Rocío Jurado, Folclore, me da absolutamente igual. Era lo que yo escuchaba de pequeñito y es lo que me llevaba. ¿Tú tienes alguna sensación de, y algún recuerdo de, 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 de músicas de, de cuando eras pequeña? Sí, yo tengo el abuelo que me llevaba a ver a mi prima, a mi segundo, por parte segunda. Íbamos siempre a verla a su casa sí. y en el coche siempre llevaba la, no sé, la emisora que llevaba, sí. pero siempre escuchaba a Janet. Ah, Janet, oh... Qué bonita. Y Janet, y Janet, mi madre, estudió sí. con ella en el colegio. Ah, sí. Sí. En un colegio, me parece, creo que fue el Mary Mount, sí. en Estados Unidos. Sí. Pues ella, ella estudió con, con, con Janet. Y bueno, era Janet, era, eh, era también eh, quien era, bueno, Lola Flores, sí. eh, bueno, de, de todo lo que Camilo Sexto. Camilo Sesto. Sí, 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 sí. Grandísimo. Grandísimo Camilo, Camilo Sesto. Vaya voz. Nino Bravo. Nino Bravo. Sí, sí. Y hemos tenido una serie de, de cantantes de voces melódicas absolutamente descomunal. ¿eh? ¿Que te gustará más o te gustará menos? Te gustará menos? más o menos, pero ha estado allí. Y ha sido parte de nuestra vida musical. Yo para mí sí. Yo tengo la suerte también que en el colegio donde estuve, pues eh, eh, Tuve, tuve la suerte de poder mm, a, a hacer música. 
o sea, a tener clase de música. Y pues tengo una, una base, pues Ajá. que bueno, que, que puedo escuchar ópera, mmm, puedo escuchar un poco de todo, pero yo me, me, mi, mi estilo, mi estilo es, es el que te he comentado. Muy bien. Bueno, hemos llevado ya una hora y tres cuartos, una hora y tres cuartos charlando. ¿Cómo estás? Bien. ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? Ya se te ha pasado un poco ese, ese nervio, ¿no? Esa, ¿eh? Sí. Se te ha pasado un poquito, ¿no? ¿Verdad que si sí? yo te noto más? Un poquito, un poquito. Sí? No, no. <risa> un poquito. <risa> Qué bien. ¿Has estado a gusto, <risa> Vanessa? ¿Sí? Mucho, mucho, Julio. Mucho, de verdad. Muchas gracias. ¿Sí? Te lo agradezco enormemente, te lo agradezco de corazón. Es que eres un trozo pan. Eres muy grande, eres todo corazón. <risa> eres todo corazón. No me digas eso que me emociona. Pues es, es que es así. Es que es así. Es como lo siento. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Te A lo ti. agradezco de verdad. A ti. Te lo agradezco mucho. Me has emocionado. <risa> me has emocionado Yo mucho. Yo también me he emocionado, Julio. Yo también estoy muy emocionada. ¿Tú ¿Sabes qué bonito el poder compartir estas cosas? Pues sí. Mucho. En un momento en el que vivimos, en una vida tan tan frenética, de, 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 de todo tiene que ir súper rápido, de que nos paramos a, no paramos a saborear las cosas, de que todo tiene que ir a la velocidad de la luz, y, y a veces este tipo de cosas, este, este encuentro que he tenido contigo, ya te digo, que me vas a cargar las pilas toda la semana. <risa> toda la semana. Voy a estar pletórico, gracias a ti, Vanessa, de verdad que sí. Te lo agradezco. Agradezco el hecho de, de haberte conocido, de, de poder... Eh, entablar contigo una conversación de que cada vez que te veo me des esa inyección de energía y que en esta charla que hemos tenido a mí ya me has motivado para cargarme las pilas toda la semana te lo agradezco de verdad me alegro, a mí lo que me duele es que mmm, cuando por ejemplo eh, tienes un problema sea sí. que sea sí. vas al que se supone que es tu amigo y, y hoy por hoy no se escucha. Nadie te quiere escuchar. Si te toca una lotería, todo el mundo viene alrededor tuyo. Yeah. Pero hoy por hoy no se escucha a la gente. No, no, vamos tan deprisa lo que has dicho tú, <ríe> que no, la gente no tiene tiempo para escucharse. Sí. Y a mí me gustaría más que nos escucháramos todos un poquito, porque tú tienes que contar tu, tus cosas, el otro tiene que contar las otras, y entre todos podemos intentar ayudarnos y animarnos dentro, dentro de, 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 de podernos eh, evadir de esta manera. Porque por hoy no se escucha y a mí me duele. Porque yo intento, por ejemplo, ayudar a mucha gente uh -huh. y veo que la gente no, no pone de su parte. No pone de su parte, ¿por qué? Porque a lo mejor no, no quiere o, o no sé, no, no, no. Y me, da, me, da, me, me sabe mal, me, me da pena. Me da pena, Julio, me da sí. pena. ¿No se dejan o qué, o qué es lo que pasa? No, 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 no. Pero bueno, yo estoy allí, ¿Sí? lo que he dicho, estoy allí a todo el mundo que quiera y necesite hablar y necesite que le escuchen, yo estoy aquí para escuchar y para ayudar, dentro bueno. de lo que yo pueda ayudar. Pues eh, yo te iba, te iba a pedir que hicieras una reflexión, pero ya la has hecho. Ya la has hecho, sí, 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 sí. Ha, ha sido una conversación mágica, te lo puedo decir, porque todas las cosas que íbamos hablando iban estando encadenadas y que iban teniendo un sentido de, de todo lo que íbamos hablando y un porqué. Porque yo te puedo decir que esta de las conversaciones más profundas sobre la vida y, y, sobre, la, y, y sobre lo que nos ocurre mmm, con más sentimiento que de las que he tenido, ¿eh? en todo, y incluso en casi todos los programas que he hecho. O sea, yo te puedo decir que sí, es, es, es encomiable. Yo te lo digo o sea, y, te, y te lo agradezco. Y ya me lo imaginaba, ¿eh? Yo ya me imaginaba que iba a ser algo así, por eso quería contar contigo, para que nos dijeras desde tu punto de vista cómo se ve todo delante de la cabina. Delante wow. de la cabina. Los DJs, ¿no? Pues mira, sí te voy a pedir una reflexión. Te voy a pedir la última reflexión antes de irnos. ¿Qué es? ¿Qué es para ti o qué es lo que tienes que agradecer de los DJs? Que tengo que agradecer de los dicho que es uh, todo, 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 todo el entrar en la sala, el saludar, el, el ir, pues, por, el, por ejemplo, 
eh, decirte, no sé, decirte pues eh, qué tema alguna vez se, se ha terciado que algún DJ te ha dicho qué tema te pongo o si quieres que te ponga algún tema. Es que es todo, todo. O sea, es un, es un pack, es, es, es un pack, es, es un pack que va, es, es completo, no, no se puede separar. No sé cómo explicarme, no, no, no sé si es, es a, a, tu, a lo que te estoy, bueno, a lo que me estás preguntando, si es esto la, la respuesta que quieres, que quieres de mí, no sé. No, la respuesta es siempre la que tú me digas es la que vale. Uf. Es la que vale. Es que, claro, es que, es, eres tú. Es que <ríe> a ver, es tú? que son, es que es todo. No, no, no te puedo decir una cosa en concreto, no. Es que son todo, o sea, en el momento en que, en que llegas a una, a una sala, a una cabina y ves al DJ allí, yo me deshago por momentos. Me deshago porque digo, uff, algún día, pienso, le digo a Manuel, algún día podré estar allí. No lo sé, no lo sé, no lo sé, no creo. No, digo no creo, no lo sé, no, no puedo decir... Me gusta el, 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 el hecho de, de estar allí porque, me han, a ver, de hecho, eh, Raúl Ayora, pues cuando terminaba las sesiones, sí. nos, nos dejaba entrar a todos en cabina sí. y estábamos todos en los últimos temas, uh -huh. pues eh, cantando allí, disfrutando de, de la cabina. Sí. Y yo me he visto en una cabina y, y diciendo, guau, wow, cómo mola, ¿no? O sea, claro. uf, esto es, son palabras mayores, ¿no? Pues ahora te voy a decir una cosa. Eh... Tú eres una DJ, bueno, una, perdón, una persona que te gustan los DJs de la vieja escuela, que sincronicen con vinilo, que sean técnicamente tal, pero yo tengo que decirte una cosa. Antes decías que hace mucho, muchos años tenías, mirabas a una estrella que brillaba más y le pedías que pudieras estar con una persona que te quisiera, que te respetara, que fuera trabajador, que fuera responsable. Ya lo tienes. No sé si habrás mirado otra, habrás sentido estar o mirando otra estrella o esa sensación pidiendo algo parecido con referente a poder disfrutar de una sesión, aunque sea media hora, pero poniendo unos temas delante de la gente y sintiendo esa responsabilidad de manejar esa cabina y de poner esos decibelios y de poner wow. música delante de la, de la gente. Mira, wow. hay una cosa que, que sí que es cierto y que nos sirve eh, para poder valorar el avance tecnológico del mundo del DJ. Todo el mundo está en contra del sync. Cierto, correcto, vale, puede ser, tiene sus pros y sus contras, pero hoy en día la tecnología puede facilitar también muchos otros aspectos a la hora de poder llegar y tener acceso a aquellas personas que porque puedan tener unas ciertas dificultades, pero que tengan el mismo derecho y la misma oportunidad de poder poner aquella música que sienten. Es exactamente uh -huh. igual, es decir, se puede y gracias a las tecnologías se pueden llevar a cabo, por lo tanto, no dejes de de soñar. No dejes de soñar, enfócate. Enfócate. Lo, lo que pasa, Julio, que mm, miro al cielo y no veo nada. <risa> Ahí me has ganado. Ahí me has ganado. <risa> Yo <risa> ahora puedo ver, pues no sé, me puedo intuir que hay una estrella que brilla. No lo sé si brilla o no brilla. Bueno, mira de esa estrella que está en tu interior. Sí, brilla. No lo sé. Bueno, es lo mismo mirar hacia arriba que mirarse dentro, ¿no? Sí. ¿Verdad que sí? Puede sí. ser lo mismo, ¿no? Al final, sí. lo que estás mirando hacia arriba es simplemente un enfoque que lo puedes sentir para ti misma, ¿no? Sí. Bueno, pues la Pero estrella... claro, te metes, por ejemplo, en el corazón de todas y de cada uno de vosotros y entonces ya mmm, te llega a lo mejor esa energía que yo mmm, está... Es, a ver, a mí se, me, se nos... A mí, bueno, a mí de hecho se me ha ocurrido una cosa uh -huh. que no sé si podrá hacer, no bueno. sé cuándo se podrá hacer, uh -huh. pero bueno, es una cosa que dice Manuel. Es que me gustaría que pincharas tú sí. en ese evento. Sí. Sí. Pero claro, mmm, ya veremos a ver cuándo se puede hacer, cómo se puede hacer. No sé cómo lo... Pero bueno, ya de hecho en su día se lo comenté a Xavi... Y me gustaría que montar en el garage sí. eh, sería, eh, sería DJ, bueno, serías tú, Xavi BCN, eh, DJ Lolo, sí. 
eh, los de eh, los de Museo Dance, sí. los de Zona de Baile y, y quién más había. Ah, y Alf Pueblo, Alf Pueblo, que tengo que, que, que agradecerle pues el tema que él lo, lo puso en la radio Ajá. de Valencia. Sí. Y me gustaría pues echarle un cable también a él y a todos los DJs invidentes que hicieron una sesión en streaming con la pandemia. ¿Eh? en Brasil, en, en varios sitios y que hicieron una, unas sesiones y echarle un, una, una ayuda pues, también para, para pues que también se pudiera avanzar. Podríamos hacerlo, podríamos mirar a hacer algo en el garage, por ejemplo, como bien has mencionado, en donde podemos hacer un acto benéfico, es decir, para lo que podamos recaudar, pues sería para las personas invidentes, por ejemplo, ¿no? Para, para ayudar en la investigación y en muchísimas otras cosas, ¿no? ¿Qué te parece? Pues, pues sí, me parece Yo me perfecto. brindo a ir absolutamente gratis, por supuesto, faltaría más, y poder echar una mano dentro de mis posibilidades, si, si eso sirve, pues fenomenal. Sí, sí, yo, estoy dispuesto. Yo, de hecho, eh, de, desde Madrid le hicieron una entrevista y yo lo escuchaba y, y decía, no, no, es que no ve, o sea, no ve. Y es una pasada. Ajá. Pero así como otros muchos que no ven dentro del grupo de él, sí. dentro de, que tampoco ven, y es una pasada como pinchan. O sea, que dices, sí, que es verdad, que, que tenéis, eh, se admira mucho, a, a, yo admiro mucho a todos, sí. pero es una barbaridad. O sea, yo me quedé como diciendo, pero me decía Manuel, digo, es que no ve, dice, no, no, es que no ve. Pues y imagínate. En persona, no, en persona, yo al pueblo no lo conozco, tengo que conocerlo, Ajá. a ver cuándo podemos quedar también. Y, y me gustaría pues que me explicara y que también, no sé, poderlo ayudar yo a él y el que me ayude también a mí. Vale. Pues sí, ¿eh? podría estar muy buena idea. ¿eh? O sea, está ahí, la tienes ahí bien proyectada. O sea, que estaría muy bien poder realizarlo. Ya sabes que yo aquí ya me brindo. O sea, que yo ya, esto ya no me puedo deshacer lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ya ahí está mi oferta también. Y, y por otro lado, se me ocurre una idea. Si tú no pudieras pinchar, porque técnicamente todavía no, pero podrías estar siendo la persona que guía al DJ sobre los temas que tiene que poner uno detrás de otro. ¿Me entiendes? Uy, de, de una... Uy eso... Sí, Uf. sí, 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 imagínate, imagínate, te pongo, en, te pongo en situación. Está pinchando Xavi, ¿vale? Y Xavi solamente son tus manos. Xavi son tus manos. Y tú le dices a Xavi, ahora quiero que busques este disco y me lo pongas. ¿Y le puedes entrar más o menos por aquí? Y Xavi, con la técnica que tiene, que vamos que pincha está haciendo caca, perdón con la expresión, ¿vale? Se lo puede hacer perfectamente, ¿sabes? O sea, que este, vamos, ¿me entiendes? O sea, que yo creo que podría estar muy buena, muy buena idea. Yo ya, yo ya estoy metiendo a Xavi aquí <ríe> sin pedirle permiso, pero vamos, como sé que, que él es, es todo corazón, seguro que sí. Eh, pero bueno, ahí está, ahí está. O sea, que yo creo que sí, ¿eh? Yo, que yo lo que hacer. sí que quiero, que me gustaría no sé si ahora o otro día, cuando tú pudieras, pues hacer una hacer un, una clase como hicimos aquella vez. Sí. Que no sé, si no veo ¿Te la sirvió, pantalla... ¿Te sirvió no sé de qué? algo la otra vez? La otra vez que estuvimos, que fue hace ya mucho tiempo. Pero, ¿algo sí. pudiste captar? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí porque veía los colores. Ajá. Ahora no lo sé. Vale. Ahora no lo sé. Vale. Bueno, podemos hacer un, un, otra, otro encuentro para ver el entorno, un poquito el entorno, esa situación de ponerte delante y yo preguntarte a ti, a ver, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué ves? ¿Qué sientes? Y mirar, a ver, poco a poco, ¿eh? Ya está clarísimo que con el sonido no vas a tener problema, ¿vale? No. Pero ver si con el entorno y el, y el sitio en donde tú estás, oye, pues eh, puedas, puedas defenderte. Es decir, simplemente es saber las medidas en donde te encuentras y los pulsadores que tienes que apretar. Y nada más. Y nada más. Es prepararlo todo un poco y ser más ergonómico. Porque es que existen las fórmulas hoy en día a través de las tecnologías que te lo pueden echar y te pueden echar una mano en ese aspecto. O sea, estoy completamente seguro, ¿eh? Seguro. Seguro que sí. Bueno. Vanessa, de verdad que agradezco muchísimo este, este momento que nos has brindado, esta lección de vida. Agradecerle también a Manuel, que, que ha estado ahí echando un cable. <ríe> un abrazo grande, Manuel. Ahí se le ve. Sí, sí, sí. Ahí estaba haciendo, 
haciendo ahí un poco la iluminación, que se te viera bien, que, no, que se te oyera muy bien. O sea, que te lo agradezco muchísimo, Manuel, siempre por estar ahí. Que yo sé que lo haces de todo corazón porque la, la quieres con toda tu alma y eso hoy en día es tan bonito de ver. Es muy bonito, es muy bonito. Muchas gracias, Vanessa. A ti, a ti, Julio, a ti siempre. Muchas gracias por todo y a ver si estamos más en contacto, ¿vale? Vale. Que tienes las puertas de mi casa abiertas, ¿vale? Ya te comento lo que sea y, bueno, pues muchas gracias por abrirme, por abrirme y por darme la oportunidad y un placer. Ah, y, y otra cosa. Estar y otra cosa, aquí. Y otra cosa, perdóname. Importante, a tus familiares de Inglaterra, que la música que escucha Vanessa es, mueve masas y mucho sentimiento a muchas personas y ayuda muchísimo a todo el mundo. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. Cierto. ¿Eh? Cierto. Lo que pasa es que no tienen, no tienen el oído como yo de la música celestial. Toma no ya. tienen el oído, no. No tienen el oído adaptado para escuchar la música celestial. Es música celestial. Totalmente. Claro. Totalmente. Yo, Total. hice un disco, yo hice un disco que se llama Celestial. Ah, pues lo buscaré. Sí, seguro que sabes cuál es. Que canta una especie de voz así en ópera. Vale. Es una canción así en plan ópera. Yo con esta voz eh, que tengo de Constantino Romero eh, la estoy cuadrando perfectamente. <risa> Pero sí, seguro que la has escuchado. Y es música celestial, totalmente, porque el disco se llama Celestial. Así que le pones a tus familiares esa canción a ver si la entienden. Pues yo creo que sí. No, ya, ya, ya cuando vayamos para allí, yo digo, a ver, tienes que cambiar el concepto de, de, de esto porque no puede ser. O sea, no. Lo llevaremos al Ministerio of Sound. Esa, lo llevaremos al Ministerio of Sound. Toma ya. Toma claro. Ya. Ahí, ahí, a la sala de Cibelios. Sí, 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 a tope. A tope. Qué bien. Muchos besos, Mi familia. Tope. Vale, muchísimos besos. Tope, Muchas tope, gracias tope. por haber formado parte de este programa, Vanessa. Que se te quiere mucho. Un beso grande. Muchas gracias. Y a Vanessa y a Bruno, un abrazo grande. Y feliz San Jordi. Y feliz San Jordi a todos. Eso es. Y recuerdos y saludos a toda la familia de, de aquí, de, del programa. Como no tiene nombre. Yo le, iba, yo le iba a poner un nombre ah. eh, eh, el, el, el rincón en familia el rincón, me lo voy a apuntar espérate, el rincón el rincón en familia mira que ya ya me has, ya me has hipotecado, ves ya me has puesto ahí <risa> <risa> el rincón en familia ojo que igual inauguras el, el nombre del programa no sé. Igual que no sí. estás obligado. O sea, quiere decir que el rincón en familia no está obligado a hacerlo cada día. No, no, no. No, no, no. El rincón en familia es cuando a, a ti puedas y te apetezca. Qué bien, qué bien. Pues mira, ya te digo que tiene todos los números de que sea el nombre del programa. ¿En serio? Sí, ya te digo yo que sí. <risa> Ya te digo, yo que sí, que le voy a poner en todo, a partir de ahora en todos los anuncios que vaya a hacer del programa, voy a poner el rincón en familia. No me digas en serio, Julio. Sí, 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 ya te digo yo que sí. Uh. Uh. Ya los he inaugurado, ¿qué te parece? Uh. Qué bien, Vanessa, qué bien, te lo agradezco muchísimo. Un beso grande Ay. a los dos, que lo paséis muy bien y espero que hayáis estado contentos y felices, ¿vale? Y buena semana, Igualmente. que vaya todo muy bien. Igualmente, igualmente, de todo corazón. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Dios, gracias, Julio. Bueno, 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 qué bonito, qué bonito lo que hemos vivido. Uf, dejadme que respire. Dejadme que respire porque vamos, vamos, vamos. Uf. Esto me lo imaginaba, ¿eh? ya os digo yo que me imaginaba este momento, pero no, pero no, no con esta intensidad, ¿eh? no con esta intensidad, no, no así porque claro, es que es, es escucharla hablar, sonreír y, y es como, como que te está dando la vida un DC, despierta Julio, despierta, despierta. Yo creo que también habréis pensado lo mismo vosotros, 
cuando habéis estado aquí. Eh, oye, muy bien el promedio de, de personas que habéis estado mirando la charla de este programa que ya tiene nombre y se llama El Rincón en Familia. ¿Cómo os quedáis? Pues ya está. El programa lo hemos cambiado. Se ya va a llamar para siempre ya El Rincón en Familia y esto es lo que hay. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por formar parte de esta familia del Rincón, del Rincón en Familia, de este programa, que lo haré, como bien dice Vanessa, cuando me venga bien, cuando esté bien. Yo la sema Ah, os tengo que decir, la semana que viene no hay programa. Eh, os, os digo por qué. Hay una reunión en familia de 73 Music en Valencia. Eh, voy a estar con la familia de 73 Music en una paella que organiza Vicente Panac para chuparse los dedos y además eh, después de la paella vamos a hacer un crossfade todos juntos nos vamos a poner ropita de andar de esta que podamos tirar y a pintar vamos a estar pintando y pinchando a la vez, va a ser espectacular este domingo eh, lo vamos a hacer no lo sé si querrá hacer eh, Vicente Panac un streaming de eso, no lo sé pero bueno, eh, la cuestión, que vamos a estar bastantes artistas, sobre todo de cerca de Valencia en esta, en esta reunión que vamos a hacer de amigos para pasar un fin de semana maravilloso por eso no voy a estar el domingo que viene haciendo un programa pero sí que os tengo que comunicar os tengo que comunicar que el día tengo por aquí en la agenda en mayo en mayo en mayo el día 14 el día 14 de mayo tengo una entrevista con Juan Arnau ¿vale? con Juan Arnau me imagino que algunos de vosotros sabréis quién es es, eh, es el, bueno, pues el, que, el que mueve más o menos todo, ahora ya no, porque ya están sus hijos moviéndolo, pero todo lo relacionado con Florida 135 y Monegros y Row, etcétera, pues es él, ¿no? es el artífice de todo aquello, ¿no? porque además que él lo hereda de una familia ya de muchísimos años eh, de, de música, que va a sacar un libro, os digo, el 11 de mayo. El 11 de mayo va a sacar un libro que Juan Arnau, ya te digo, que es una pasada. Que has bailado con ellos durante décadas. Juan Arnau presenta Bailar en el desierto. Bailar en el desierto. Y estaré con Juan Arnau el día 14 hablando con él de este maravilloso libro que saldrá a la venta el 11 de mayo. Así que también os espero que tendremos una charla muy interesante. Gracias a todos. Tony Deck, nos vemos este fin de semana, el que viene. Manu Ávila, un beso grande, amigo mío, que no te había visto por aquí. ¿eh? Ya tenemos nombre de programa, ¿qué te parece? ¿Eh? Eh, Javi M, gracias, Insomnio, Chito, amigo mío, que hoy hemos hablado mucho. <ríe> un abrazo grande a todos, gracias por estar aquí en este programa que ya tiene nombre. Gracias por formar parte de este Rincón en Familia y nos vemos cuando pueda, ¿vale? Un abrazo muy grande. Hasta luego.